ആ മനോജ് സാറ് എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സാറ് മനോജ് സാറ് എത്തിയോ കുറൂര് പതിനഞ്ചിന് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഇപ്പം ആൾക്കാര് കുറെ പേരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു അധികം സമയം നീട്ടണ്ട നമ്മുടെ മനോജ് കുറൂർ സാറിന്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ് ഇന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സെഷനുള്ള രംഗകലയും സംഗീതവും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക കലാ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം എന്നുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം ഇതിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലെ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രിമൈസിലേക്ക് എത്തിയുള്ളൂ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു ചർച്ചയും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായി ഒരു ഡിസ്കഷനും ഓക്കെ കുറെ സമയം നീണ്ട ചർച്ചയായിരുന്നു വളരെ എന്താണ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലരുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യതയോടെയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം നീണ്ട ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഒരു ആകെത്തുകയാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സംഘകാല സാഹിത്യത്തെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഒരു ഭൂമികയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഡോക്ടർ മനോജ് കുറൂർ ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് അവിടുത്തെ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഗൈഡും കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് നോവലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവല് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുറിങ്ങാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവല് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കവിയാണ് വാദ്യ കലാകാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ പത്മരാജൻ പുരസ്കാരം ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല മനോഹർ സാറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ബഹുമാന്യായ മനോരമാഷ പ്രിയപ്പെട്ട കവിതാ ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രിയങ്കരരായ മറ്റ് സഹൃദയരെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മള് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ലഭ്യമായ ആദ്യ ഘട്ടം കുറെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആദ്യ ഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് സംഘകാലം എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം പൊതുവർഷം സി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞിരുന്നു സംഘകാലത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പൊതുവായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞത് വളരെ നീണ്ട ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് എങ്കിലും അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം സംഘകാലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിൽക്കാലത്തുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് എ ഡി ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പുതിയ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ സി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇറയ്യനാർ അകപ്പുരുൾ എന്ന മക്കീരരുടെ ഇറയ്യനാർ അകപ്പുരുളിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് സംഘകാലം എന്നുള്ള പേര് കാണുന്നത് സംഘകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യവുമൊക്കെ ആ കൃതിയിലാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് മുതൽ ചങ്കം ഇടയച്ചങ്കം കടയച്ചങ്കം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ചരിത്ര ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് സംഘകാലം എന്നാണ് ആ കൃതിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് മധുരയിലെ മധുരയിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു കവി സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുലവരുടെ ഒരു സംഘം പുലവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതരൻ എന്നാണ് പഴയ ഭാഷയിൽ അർത്ഥം പാവലർ എന്ന് വെച്ചാൽ കവികൾ എന്നും പുലവർ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ഡിതരെന്നും പാവലർ എന്ന് വെച്ചാൽ കവികൾ എന്നുമാണ് അർത്ഥം അപ്പോ ഈ പുലവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ 
പഴയ പണ്ഡിതരുടെ ഒരു സദസ്സിൽ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു സദസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അവയിൽ ശ്രദ്ധേയമെന്ന് തോന്നിയ കൃതികളാണ് ഈ സംഘകാല കൃതികളായ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഐതിഹ്യം അത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താറിയാലോ നമുക്ക് സംഘകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഘകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃതികളിൽ അല്ലാതെ സംഘകാല കൃതികളിൽ ഒരിക്കലും സംഘകാലം എന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നില്ല അതായത് ഇത് സംഘകാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊന്നും സംഘകാല കൃതികളിൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ പിൽക്കാല കൃതികളിലാണ് ഏഴി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്ക് നിലവിൽ വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഏകദേശം സംഘകാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ കൃതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മുതൽ ചങ്കം ഇടയച്ചങ്കം കടയച്ചങ്കം എന്നിങ്ങനെ മുതൽ സംഘം മുതൽ സംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ സംഘം മുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എന്നുള്ള അർത്ഥം തമിഴിൽ ഇപ്പോഴും മുതൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒന്നാമത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയും ഇടയച്ചങ്കം ഇടയ്ക്കുള്ളത് നടുക്കുള്ളത് എന്നർത്ഥം കടയച്ചങ്കം അവസാനത്തത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് സംഘകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുക അപ്പം ചരിത്രത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഐതിഹ്യത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ അതില് പറയുന്ന ഇപ്പൊ അതിൽ ഇടയച്ചങ്കത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ തൊൽ തൊൽക്കാപ്യം കടയച്ചങ്കത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ മുപ്പത്തിയാറ് കൃതികൾ ഇവയാണ് ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘകാല കൃതികൾ ഒന്നാം സംഘത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുതൽ സംഘത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ കരുതാറുള്ള അഗത്യം അഗത്യം ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ആ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമല്ല തൊൽക്കാപ്യത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അഗത്യത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഗത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടുക ഏതായാലും ഈ ഇടയച്ചങ്കത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ തൊൽക്കാപ്യം കടയച്ചങ്കത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ മുപ്പത്തിയാറ് കൃതികൾ ഇവ ഇവ ഇവയാണ് പൊതുവെ സംഘകാല കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സംഘകാല കൃതികളുള്ള വാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തർക്കവും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം വെച്ചാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ വാക്കാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പൊതുവെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ആ വാക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ തൊൽക്കാപ്പിയുണ്ട് അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തിയാറ് കൃതികൾ കൂടാതെ മുപ്പത്തിയാറ് കൃതികൾ അതിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മേൽക്കണക്കുകളെന്നും മറ്റത് കീഴ്ക്കണക്കുകളും മേൽക്കണക്കുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് കൃതികളാണ് കീഴ്ക്കണക്ക് വേറെ പതിനെട്ട് കൃതികൾ മേൽക്കണക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പതിനെട്ട് കൃതികളെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് എട്ട് തുകയ് മറ്റത് പത്ത് പാട്ട് എട്ട് തുകയ് പത്ത് പാട്ട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചതാണ് മേൽക്കണക്കുകൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ എട്ട് തുകയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിനെട്ട് പത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃതികൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് പത്ത് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നീണ്ട പാട്ടുകളാണ് നീണ്ട പാട്ടുകളാണ് അപ്പൊ അതിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നെടുനൽ വാടൈ മലയപ്പെട് കടായം പിന്നെ പൊരുനരാറ്റുപ്പടൈ തിരുമുരുകാറ്റുപ്പടൈ ഇങ്ങനെ ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ പെരുമ്പാണാറ്റുപ്പടൈ ചെറുപാണാറ്റുപ്പടൈ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആറ്റുപ്പടൈ പാട്ടുകൾ ദീർഘകാവ്യങ്ങളാണ് ആറ്റുപ്പടൈ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ യാത്രാകാവ്യങ്ങളാണ് ദീർഘകാവ്യങ്ങളുമാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ പത്ത് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന കൃതികൾ കൂടാതെ പതിനൊന്ന് കീഴ്ക്കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കൃതികളുടെ ഒരു സമാഹാരം നാലടിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖമായ കൃതികളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പതിനൊന്ന് കീഴ്ക്കണക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കടയച്ചങ്കത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ സംഘകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ഈ മുപ്പത്തിയാറ് കൃതികൾ അതിന് മുൻപുള്ള ഒരു കാലത്തുണ്ടായ തൊൽക്കാപ്യം തൊൽക്കാപ്യം മുൻപുള്ള കാലത്തുണ്ടായി എന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പിൽക്കാലത്തുണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കൃതികളുടെ റഫറൻസ് അതിനകത്ത് കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊൽക്കാപ്യം പൂർണ്ണമായും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതാൻ പറ്റില്ല പകരം അതിലേക്കുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ പിൽക്കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ചൊല്ലധികാരം എഴുത്ത
അതുപോലെ പാട്ടുകളിൽ ധാരാളം കലാരൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം അല്ല ചില കലാരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട് ഒന്ന് കുരവൈക്കൂത്ത് കുരവൈക്കൂത്ത് അതേപോലെ തുണങ്കൈക്കൂത്ത് അമല നൃത്തം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില നൃത്ത രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് കൂത്ത് എന്നുള്ള പേരിലാണ് കൂത്ത് തുണങ്കൈ കൂത്ത് തുണങ്കൈ കൂത്ത് കുരവൈക്കൂത്ത് തുടങ്ങിയവയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഇതിൽ പലതും ഈ സംഘകാലകൃതികളിൽ കൂടുതൽ കാണുന്ന യുദ്ധവർണ്ണനകളാണ് ഏതെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരെ പുകഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്ക പാട്ടുകളും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധവർണ്ണനകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മറ്റൊന്ന് നായിക നായകന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലും ഉണ്ട് ധാരാളം രാജാക്കന്മാരുടെ റെഫറൻസസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെയായാലും രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു പുകഴ്ത്തൽ അല്ലെ രാജാക്കന്മാരെ പുകഴ്ത്തുക എന്നുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കവിതയുടെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോ ഈ കുരവൈ കൂത്ത് അതുപോലെ തുണങ്കൈ കൂത്ത് ഇങ്ങനെ തര ഇത്തരത്തിലുള്ള നൃത്ത രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രാചീന സംഘകാലകൃതികളിൽ നിന്ന് വിവരം കിട്ടുക അവ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വിജയാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു ജയിച്ചു അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ആ വിജയാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് തുണങ്കൈ കൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് കുരവൈ കൂത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആഹ്ലാദ നൃത്തമാണ് സ്ത്രീകൾ കൈ ചേർത്ത് നിന്നിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നൃത്തം എന്നാണ് നമുക്ക് കൈകുട്ടിക്കളിയൊക്കെ ഓർമ്മ വരും കേട്ടു കഴിയും അതിന്റെ ഒരു വിവരണം കേട്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ കൈകുട്ടിക്കളിയൊക്കെ ഓർമ്മ വരും വാസ്തവത്തിൽ കൈകുട്ടിക്കളിയായിട്ട് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ധാരാളം അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി നാടൻ കലകൾ വേറെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഏതായാലും കുരവൈ കൂത്ത് എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഒരു ഒരു നൃത്ത രൂപത്തെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തുണങ്കൈ കൂത്ത് എന്ന പേരിലുള്ള മറ്റൊരു നൃത്ത രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഈ പ്രാചീന സംഘം കൃതികളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വാദ്യങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള കൊട്ടുവാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊട്ടുവാദ്യങ്ങൾ പൊതുവെ പറകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക പറ പറ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞതാണ് തീയാട്ട് പോലുള്ള കലാരൂപങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പറകൾ പറകളെ കുറിച്ചുള്ള റെഫറൻസസ് ഈ സംഘകാല കൃതികളുണ്ട് പതല പതലപ്പറ നെയ്തൽപ്പറ എന്നിങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പറകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആകൃതിയിലും പല സന്ദർഭത്തിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള പറകളെ കുറിച്ചുള്ള റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഈ സംഘകാല കൃതികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതുപോലെ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തന്ത്രിവാദ്യം സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തന്ത്രിവാദ്യം എന്നാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്ക് സാധാരണ തന്ത്രിവാദ്യം എന്നും പറയാറുണ്ട് തന്ത്രികളുള്ള സ്ട്രിങ്സ് ഉള്ള വാദ്യം അത് നമുക്ക് യാഴ് യാഴെന്നാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രിവാദ്യം യാഴ് അത് പല സ്ട്രിങ്സിന്റെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് പല ഇതായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് പേരിയാഴ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ട്രിങ്സ് ഉള്ള പേരിയാഴ് വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രിങ് ഇൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ തന്ത്രിവാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്ത്രിവാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും നമുക്ക് സംഘകാലകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് അതേപോലെ സുഷിരവാദ്യങ്ങൾ പെരു പെരുവങ്കിയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഷിരവാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പരാമർശമുണ്ട് പെരുവങ്കിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാദസ്വര നാദസ്വരം എന്ന് നാഗസ്വരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കല നാഗസ്വരം എന്നാണ് കൂടുതൽ ശരിയെന്നാണ് പറയുക ഏതായാലും നാദസ്വരം എന്ന് നാഗസ്വരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ നീണ്ട കുഴലാണ് നെടുംകുഴൽ എന്ന് വേറൊരു പരാമർശം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെരുവങ്കിയം ഈ പറഞ്ഞ നാദസ്വരം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാദ്യമാണെന്നൊരു സൂചന നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാദസ്വരത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ പൂർവ്വരൂപമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വാദ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊട്ടുവാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സുഷിരവാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ തന്ത്രിവാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള സൂചന നമുക്ക് ഈ സംഘകാല കൃതികളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള കൂത്തുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വികസിത രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ചിലപ്പധികാരത്തിലാണ് ലേറ്റർ സംഘം പിരീഡ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന സംഘകാലത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം എന്ന് പറയാവുന്ന ചിലപ്പധികാരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സൂചന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സൂചന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാ സന്ദർഭം കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും ഈ ആധാര ശിലയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു 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 മിത്തിലാണ് ഒരു കഥയിലാണ് കണ്ണകിയുടെ
രാജാവിന്റെ സദസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് മധുര രാജാവിന്റെ സദസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് മധുരാപുരി തന്നെ തന്റെ മുല പറിച്ചെറിഞ്ഞ് മധുരാപുരി തന്നെ ചുട്ടരിച്ചു എന്നാണ് കഥ വളരെ പ്രശസ്തമായ കഥയാണ് ആ കഥ കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വിവിധ കലാരൂപങ്ങളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മിത്തു കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കഥ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഈ കണ്ണകിയുടെ കഥയാണ് ചെലപ്പതികാരത്തിന് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ചെലപ്പതികാരത്തിന്റെ കാലം പിന്നീടാണെങ്കിലും ഡേറ്റർ സംഘം പിരീഡാണെങ്കിലും ആ മുൻപ് തന്നെ ചെലപ്പതികാരത്തിന്റെ കഥയ്ക്ക് അതായത് കണ്ണകിയുടെ കഥയ്ക്ക് സംഘകാലത്തെ ആദ്യ കാലകൃതികളോട് തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് നറ്റണയിൽ ഈ കഥ കാണും നറ്റണ എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യത്തില് കണ്ണകിയുടെ ഈ കഥ ചുരുക്കി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പിൽക്കാലത്ത് അത് വിശദമായിട്ടൊരു കാവ്യമായിട്ട് എഴുതുകയാണ് അതിന്റെ കർത്താവായ ഇളങ്കോവടികൾ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇളങ്കോവടികൾ ഈ കുടങ്ങല്ലൂരിനടുത്ത് ഉള്ള കുണവായിക്കോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കും കുടങ്ങല്ലൂരിനൊക്കെ സമീപത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശം എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാവുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന് ആ ഒരു സാംസ്കാരിക സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ജൈന മത പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണ് ചിലപ്പതികാരം അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമത പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ വേറൊരു കൃതിയുണ്ട് അത് ഇതിന് ഇത് ഏകദേശം സമകാലികമായിട്ട് ചീത്തലെ ചാത്തനാർ എഴുതിയ മണിമേഖല എന്ന കൃതിയുണ്ട് അതും ഏകദേശം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന്റെ കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പൊതുവർഷം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കാവ്യമാണ് ചെറുപ്പകാരം എന്ന് പറയുന്നു ചിലര് പിൽക്കാലത്ത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയുന്നു സംഘ ലേറ്റർ സംഘം പിരീഡ് എന്നുള്ള കാര്യം എം ജി എസ് നാരായണനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് ചെലപ്പതികാരം ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അതിന്റെ കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗുണവായിക്കോട്ടം എന്നൊരു തൃക്കണാമതിരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായ കാവ്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിന് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷമായിട്ട് വളരെ ബന്ധം നമുക്ക് തോന്നാം അതില് അരങ്ങേറ്റ കാതയ് അതായത് മാധവി എന്ന നർത്തകിയാണല്ലോ വലിയൊരു കഥാപാത്രം ഈ മാധവി എന്ന് പറയുന്ന നർത്തകിയുടെ അരങ്ങേറ്റം അരങ്ങേറ്റ കാതയ് എന്ന് പറയും ഈ അരങ്ങേറ്റ കാതയ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അരങ്ങേറ്റത്തിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നിരവധി ആ കലാ അല്ലെങ്കിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഉണ്ട ആ നൃത്തത്തിന്റെ ആ നൃത്തത്തിന്റെ സവിശേഷമായ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ആ കൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില പ്രതികാരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പല തരത്തിലുള്ള കൂത്തുകൾ അതിൽ തന്നെ കൂത്തുകളെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അകക്കൂത്ത് മറ്റത് പുറക്കൂത്ത് അതുപോലെ കുടൈക്കൂത്ത് കുടംകൂത്ത് പേടിയാടൽ ഇങ്ങനെ നിരവധി തരത്തിലുള്ള ഞാനിപ്പോ അത് പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ധാരാളം നൃത്ത രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് അവര് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ആഴ് വായിക്കുന്ന ആളുടെ ആഴ് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുണ്ടാകണം അതുപോലെ താള പ്രയോഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നൃത്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പതികാരത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ചിലപ്പതികാരത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാരൂപമായ നാടകാവതരണ രൂപമായ കൂടിയാട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള റഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഈ കൂടിയാട്ടം എന്നുള്ള പേരൊക്കെ വളരെ പിൽക്കാലത്ത് വന്നതാണ് കേട്ടോ കൂടിയാട്ടം എന്നൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കൂത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെയും പേര് അപ്പൊ കൂടിയാട്ടം എന്നുള്ള പേരിൽ പിൽക്കാലത്താണത് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ പിൽക്കാലത്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യകാലത്തൊന്നും നമുക്ക് ഈ കൂടിയാട്ടം എന്നൊരു പേര് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയാ അത്തരത്തിന്റെ പരാമർശം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഏകദേശം ഇരുപതാണൂറ്റാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപതാണൂറ്റാണ്ട് കാലത്താണ് ഈ ഒരു കലാരൂപത്തിനെ തന്നെ കൂടിയാട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്വഭാവം വന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൂടിയാട്ടം കൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ കലാരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇടത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിലെ പല കലകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല ചരിത്ര ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ പല ചരിത്ര ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായ കവിതകളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ സോറി കലകളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്നും നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കലയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കൂടിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് അത് ചിലപ്പതികാരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനയുണ്ട് പറയൂർ കൂത്തച്ചാക്കയ്യരുടെ കൂത്ത് കണ്ടു അദ്ദേഹം ആടലിൽ മികന്തവനാണ് അത
പ്രശസ്തനായ സംസ്കൃത നാടക രചയിതാവായ ഭാസന്റെ ഭാസന്റെ പ്രതി പ്രതിജ്ഞാ യൗഗന്ധരായണം ആ ആ നാടകം അത് ഞാൻ നാടകം എന്ന് പൊതുവെ പറയുകയാണ് പലതരത്തിലുള്ള രൂ രൂപകം എന്നാണ് പഴയ ഒരു വാക്ക് രൂപകം രൂപകത്തിൽ ദശരൂപകങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നാടകം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ചില ആൾക്കാരുടെ വിമർശനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഒരു ഒരു മറുപടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ രൂപകം എന്നുള്ള വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം നാടകത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾ പറയും സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നത് അതായത് ഈ നാടകത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധീരോദാത്തൻ അതിപ്രതാപ ഗുണവാൻ വിഖ്യാത വംശൻ ധരാപാലൻ നായകൻ അങ്ങനെ എന്താണ് ധീരോദാത്തനും അതിപ്രതാപ ഗുണവാനും വിഖ്യാത വംശനും ഒക്കെ ആയുള്ള നായകനായിരിക്കണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള രാജാവായിരിക്കണം നായകൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് അഞ്ച് അംഗം എങ്കിലും വേണം അതിനകത്ത് അഞ്ച് സന്ധികൾ വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ നിയമ വ്യവസ്ഥ നാടകത്തിനുണ്ട് സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ വാസ്തവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും രാജാക്കന്മാർ മാത്രം കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള കഥകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ പ്രധാന കഥ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള കഥകൾ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരായിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും നാടകത്തിലെ നായകന്മാർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയല്ല അതായത് നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ദശരൂപകത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് പത്ത് രൂപകങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ നാടകം എന്ന് പറയുന്നതിന് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്ക് രൂപകം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്ന വാക്ക് രൂപകം എന്ന് ഈ രൂപകങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഒരു സബ്ഡിവിഷൻ ആണ് ശരിക്കും നാടകം അതിന്റെ ഒരു പല രൂപകങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നാടകം പ്രഹസനം പ്രഹസനം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഇതാണ് വ്യായോഗം മറ്റൊന്നാണ് വീതി ഭാണം ഇങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളുള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നാടകം അതായത് മറ്റ് ഒമ്പത് രൂപങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് ഇഹാമൃഗം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല രൂപങ്ങളുണ്ട് അതില് ഈ ബാക്കി ഒമ്പത് എണ്ണത്തിനകത്ത് സാധാരണക്കാരെ കടന്നു വരുന്ന നാടകങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചംഗമില്ലാതെ രണ്ടംഗം മാത്രമുള്ള ഏകാംഗങ്ങളുണ്ട് ഹാസ്യരസം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നാടകമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് പല എന്താ അതുപോലെ തന്നെ ഉപരൂപകങ്ങളുണ്ട് ഈ ദശരൂപകങ്ങളുടെ ഉപരൂപകങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ധാരണ ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് അതായത് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രാജാക്കന്മാരുടെ കഥ മാത്രമാണ് എന്നിങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും വലിയ രൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറയാം വിമർശിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രൂപകം എന്നാണ് പഴയ വാക്ക് അതിൽ ആ രൂപകങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു സബ്ഡിവിഷനാണ് ശരിക്കും നാടകം പല രൂപകങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സബ്ഡിവിഷന് പറഞ്ഞു വന്ന പേര് നാടകം നമ്മൾ ഇന്ന് രൂപകം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നാടകം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ദശരൂപങ്ങളിലെ ബാക്കിയുള്ള സംഗതികളെ ഒന്നും നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ നാടകം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പരിഗണിക്കുക അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു നാടക ഈ പത്ത് തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങളാണ് അത് സംസ്കൃത നാടകങ്ങളിൽ പത്ത് തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് കേരളത്തിൽ കൂടിയാട്ടമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രാചീന നാടകങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒന്ന് ഭാസന നാടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിജ്ഞാ യൗഗന്ധരായണം ഉദയന കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദയനന്റെ വാസവധത്തയുടെ കഥ ആ കഥയാണ് അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പ്രതിജ്ഞാ യൗഗന്ധരായണം എന്ന് പറയുന്ന കഥയിലാണ് അതിനകത്ത് മന്ത്രാംഗം കൂത്ത് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന സംഗതി വെച്ചാൽ നാടകാവതരണം ഇവിടെ നടന്നിരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു കഥ അവതരിപ്പിച്ച് അതിന്റെ അറിയാലോ ഒരു ഒരു കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത രംഗത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു ആകാംക്ഷ തോന്നും ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ അംഗം കഴിയുന്നു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത രംഗത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രംഗത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതിനടുത്ത രംഗത്തിൽ എന്താണ് ഈ ആകാംക്ഷ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയുണ്ടല്ലോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളൊന്നും ഈ നാടകാവതരണങ്ങളിൽ ഇല്ല ഈ സംസ്കൃത നാടക അവതരണങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപകങ്ങളുടെ അവതരണങ്ങളിൽ ഈ സംസ്കൃത രൂപകങ്ങളുടെ അവതരണങ്ങളിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ വ്യക്തം നല്ല വാക്ക് ഈ സംസ്കൃത രൂപകങ്ങളുടെ അവതരണ അവതരണങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമം ഇതൊന്നുമില്ല പകരം ഓരോ അംഗമായിട്ട് എടുത്ത് വിശദാംശങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഒരു രീതി ഒരംഗം എടുക്കുക ആ അംഗത്തിനെ ആവുന്നത്ര വിശദാംശങ്ങളോട് കൂടി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രീതി ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ
സങ്കല്പനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതറിയാം ഓറിയന്റൽ തിയേറ്ററാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചൈനീസ് നാടകവേദി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്ത് ആ നാടക സങ്കല്പം കൊണ്ടുവരുന്നത് ചൈനീസ് ചൈനീസ് ഓപ്പറയാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ആധാരമാക്കിയെടുത്തത് ചൈനീസ് ഓപ്പറയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവതരണ രീതിയുണ്ട് അതായത് മുഖവും ശരീരവും ഉള്ള നടന്റെ മുഖവും ശരീരവും അതിനകത്ത് മുഖം നടനായിട്ടും ശരീരം കഥാപാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ശരീരം ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ശരീരം ഇങ്ങനെ ഓരോ ആ ആ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ മുഖം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരാളെന്ന പോലെ തന്റെ ശരീരത്തെ വേറെ ഒരാളെന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചൈനീസ് ഓപ്പറയിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ചൈനീസ് ഓപ്പറയിൽ കാണുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളാണ് ഈ ഓറിയന്റൽ തിയേറ്ററിന് അതായത് പൗരസ്ത്യ നാടക വേദിയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവതരണ രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പിക് തിയേറ്റർ അത് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ എപ്പിക് തിയേറ്റർ വളരെ വിശദമായ സങ്കല്പനമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ രംഗവും അതാതിന് വേണ്ടി അതായത് ഈ ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരു നാടകം കാണുമ്പോഴേക്ക് ആ നാടകത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ അതിനകത്തേക്ക് രമിച്ച് ലയിച്ച് ആ അനുഭവ ലോകത്ത് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് വേറൊരു ലോകത്തെത്തുക ആ ഒരു സംഗതി പരമ്പരാഗത നാടക വേദിയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കഥാപാത്രവും നടനും കഥാപാത്രവും നടനും പ്രേക്ഷകനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് നാടകം കാണുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് പരമ്പരാഗത നാടക വേദിയുടെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രീക്ക് നാടക വേദിയിലും അത് കാണാം ഇന്ത്യൻ നാടക വേദിയിലും കാണാം നാടക രചനയിലും ഇപ്പോ സോഫോക്ലിസിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്കിലസ് സോഫോക്ലിസ് യൂറോപ്പിലീസ് അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഗ്രീക്ക് ദുരന്ത നാടക കർത്താക്കളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അവരുടെ നാടകങ്ങൾ എടുത്താലും അറിയാലോ എല്ലാം ദുരന്ത കഥകളാണ് ഈ കഥാർസിസ് എന്ന സംഭവം നടക്കണമെങ്കിലും അതായത് കഥാർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമോഷണൽ പർഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വൈ വികാര വിരേചനം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പ്രേക്ഷകരും കഥാപാത്രങ്ങളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വികാര വിരേചനം നടക്കുകയുള്ളൂ വെച്ചാൽ എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ വികാരം തന്റെ വികാരമായിട്ട് മാറുകയും തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരങ്ങൾ വിരേചനം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടാവുള്ളൂ പ്രഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതി മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള സംഗതി നടക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ സ്വഭാവത്തിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എതിരായിട്ടാണ് എലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ബ്രസ്റ്റിന്റെ എലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ നാടക ഘടകത്തിന് ആ അഭിനയ ഘടകത്തിന് പ്രാധാന്യം എടുത്തു കൊടുക്കുക ഇത് എവിടെയെങ്കിലും നാടകം എവിടെയെങ്കിലും ഇത് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ചിന്ത വിട്ട് നമ്മൾ ആ അനുഭവ ലോകത്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് നടൻ വന്നിട്ട് പറയും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഞാൻ ഈ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമായ ചാക്കോച്ചനും ഈ നീക്കുന്ന ആള് എന്റെ സഹോദരനായ തോമസും ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും അവിടെ ഞാൻ ആ എന്താണ് ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം മറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടറിയാലോ നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അങ്ങനെ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ അനുഭവ ലോകത്തെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അനുഭവ ലോകങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു തൻ താൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ താൻ നടൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആരാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ആ ലോകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് എ എഫക്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ എ എഫക്ട് എന്ന് പറയും എലിയനേഷൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ ആ ഭക്തിന്റെ നാടകത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭക്തി എന്ന നാടകമായിട്ട് ദയവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പരമ്പരാഗതമായ ഒരു ഒരു സങ്കല്പനമല്ല എലിയനേഷന്റേത് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് പരമ്പരാഗത നാടക വേദിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോട്ടെ അതൊക്കെ വലിയ സങ്കീർണമ
അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കലയിലുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗാഠമായ ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ കലയെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാലമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയാം പാശ്ചാത്യ കലാചരിത്രത്തിലെ ഹേഗലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെ ഹേഗലാണ് കലയെ ഭൂതകാലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നമുക്ക് അകമ്പനിൽ വരെ അകമ്പനൻ സോറി അകമ്പനി ഈ പറഞ്ഞ ഈ കൃതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് അനാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലും അതിന്റെ ഒരു ആർക്കിയോളജി ആർക്കിയോളജിയാണ് കലയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കാവുന്നത് ഈ കൂടിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കഥകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള തിയേറ്ററിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സമീപിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ധാരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇടയ്ക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ളത് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കൂടിയാട്ട സംസ്കൃത നാടകാവതരണമാണ് ഈ സംസ്കൃത നാടകാവതരണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചില കൃതികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാസന്റേതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിജ്ഞാ യൗഗന്ധരായണം അതുപോലെ അഭിഷേക നാടകം ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം പ്രധാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന കഥയായിട്ട് വരുന്ന അഭിഷേക നാടകം ആണ് മറ്റൊന്ന് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രതിജ്ഞ യൗഗന്ധരായണത്തിലേതാണ് മന്ത്രാംഗം എന്ന് പറയുന്ന അംഗം മന്ത്രാംഗം ഈ കൂത്ത് ഈ കൂടിയാട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് മന്ത്രാംഗം ഈ കൂടിയാട്ടത്തിലത് വിശദമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു അംഗമാണ് മന്ത്രാംഗം അതുപോലെ അഭിഷേക നാടകത്തിലെ പല അംഗങ്ങളും നമുക്ക് കൂടിയാട്ടത്തിൽ വിശദമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ബാലിവധാങ്കം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അംഗമായിട്ടുള്ള ബാലിവധാങ്കം ബാലിവധാങ്കം കൂടിയാട്ടത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും അതായത് കൂടിയാട്ടത്തില് അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് സംഘകാലത്തെ കുറിച്ച് സംപ്രേസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വേഗതയിൽ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയാം അതായത് കൂടിയാട്ടത്തില് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി വെച്ചാൽ ഇത് സംസ്കൃത നാടക അവതരണമാണ് സംസ്കൃതം ഈ തമിഴകത്തെ തമിഴകത്തെ കുറെ കൂടി ഗാഠത്തിൽ അതിന്റെ സാംസ്കാരികമായ വേരുകളിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയുടെ സൂചനയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടിയാട്ടത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീനകാലത്ത് പറയുന്ന കൂത്ത് എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ ആ കൂത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കൃത എന്താണ് സ്വാധീനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ അവതരണമാണ് കൂടിയാട്ടം ഇത് വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് സംസ്കൃത നാടകങ്ങളുടെ അവതരണമാണ് കൂടിയാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കൂത്തെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്ന ആ കല അത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ചാക്യാർ നങ്ങ്യാർ സമുദായങ്ങൾ അതായത് ചാക്യാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ചാക്യാർ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ പേര് ഇല്ലോടമ്മ എന്നാണ് ഇല്ലോടമ്മമാർ സാധാരണ രംഗത്ത് വരാറില്ല അവർ അഭിനയിക്കാറില്ല ചാക്യാർ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാർ അതുപോലെ നമ്പ്യാർ സമുദായത്തിലെ നമ്പ്യാർ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളാണ് നങ്ങ്യാർമാർ ഈ നങ്ങ്യാർമാരുമാണ് അതായത് ചാക്യാർമാരും നങ്ങ്യാർമാരുമാണ് രംഗത്ത് വരാറുള്ളത് ഇതില് ഈ നമ്പ്യാർ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്പ്യാർ ആ വിഭാഗക്കാര് ഇതില് ഈ മിഴാവ് കൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് ചെയ്യുക മിഴാവ് കൊട്ടുക മാത്രമല്ല ഏകദേശം ഒരു സൂത്രധാരന്റെ ധർമ്മം കൂടി ഈ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഗതി കൂടി ഈ മിഴാവ് വായിക്കുന്ന നമ്പ്യാർക്കുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് ചാക്യാർ നമ്പ്യാർ നങ്ങ്യാർ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ് കൂടിയാട്ടത്തെ അവതരണം കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ അവതരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമുദായങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ജാതിയുടെ ഒരു രീതി പറഞ്ഞാലുള്ള സമുദായങ്ങൾ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചാക്യാർ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാരും നമ്പ്യാർ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള നങ്ങ്യാർമാരും ചാക്യാർ സ്ത്രീകളായ ഇല്ലോടമ്മമാര് ഈ രംഗത്ത് വരാറില്ല ഇത്രയും കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് പിൽക്കാലത്തെ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ അവസരമാണ് പറയാറ് ഇന്നത്തെ ചാക്യാർ കലകളുടെ അവതരണത്തിൽ വരുന്ന സംഗതികളാണ് ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതും വളരെ പ്രാചീനമാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റവും പക്ഷെ ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൂടിയ
കൂടിയാട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധമായ പ്രാചീന നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹർഷവർദ്ധനന്റെ ഹർഷവർദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിയുടെ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഹർഷവർദ്ധനന്റെ നാഗാനന്ദം കൂടിയാട്ടം സോറി നാഗാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥ കൂടിയാട്ടായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നാഗാനന്ദത്തിലാണ് ഈ പറക്കും കൂത്തെന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അത് ശരിക്കും പണ്ട് ഈ പറക്കും കൂത്ത് നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പറക്കും കൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഈ ചാക്കിയ ഒരു വലിയ തത്തിന് മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു അറുപത്തിനാല് കുടുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക ഈ അറുപത്തിനാല് കുടുക്കുകൾ ഇട്ടിട്ട് കെട്ടി ഇറക്കുകയാണ് ചാക്കിയാർ താഴേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഭി അഭിനയ രീതിയാണ് അത് പിൽക്കാലത്ത് അത് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു പ്രദർശനത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഘടകത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടായി അതിലും പറക്കും കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു 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 സംഗതി വരുന്നത് ഈ നാഗാനന്ദം കൂടിയാട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഹസനങ്ങൾ പ്രാചീനമായ രണ്ട് പ്രഹസനങ്ങൾ കൂടിയാട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മത്തവിലാസം മയൂരവർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ മത്തവിലാസം ഈ മയൂരവർമ്മനെ ഒക്കെ കേരള ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അതായത് മയൂരവർമ്മനാണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ അധിവേശത്തിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാക്കിയത് സംഘകാലത്തിന് ശേഷം ഈ ബ്രാമൻ സെറ്റ്മെന്റ്സിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവാണ് ഈ മയൂരവർമ്മൻ ആ മയൂരവർമ്മന്റെ കൃതിയാണ് മത്തവിലാസം മത്തവിലാസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രഹസനം അതുപോലെ ഏകദേശം ഏകദേശം അത്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കം കാണാവുന്ന മറ്റൊരു കൃതിയാണ് ബോധായനന്റെ ബോധായനൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത ജുഗം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രഹസനം ഭഗവത ജുഗം ഈ ഭഗവത ജുഗം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മത്തവിലാസം അധികം നടത്താറില്ല പക്ഷെ ഭഗവത ജുഗം ഇപ്പോഴും കേരള കലാമണ്ഡലം മിക്കപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും നടത്താറുണ്ട് കേരള കേരള കലാമണ്ഡലം അതിൽ ശിവനമ്പൂരി എന്ന് പറയുന്ന കലാമണ്ഡലം ശിവനമ്പൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിലൊരു സ്വാമിയാരുടെ കഥയാണ് ഒരു സ്വാമിയാരും അതുപോലെ ഒരു വേശ്യയും വേശ്യാന്ന് ഞാൻ പഴയ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയട്ടെ കൃതിയിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഭാഷ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വയ്യല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഏതായാലും ആ എന്താണ് അതിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ സ്വാമിയാരും അതിൽ ഒരു വേശ്യ പിന്നെ വിദൂഷ ഒരു മൂന്ന് പേരാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ വൈദ്യനുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിന്റെ തോഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ കഥയാണ് അതിൽ ഈ രണ്ടുപേരുടെ ആത്മാക്കൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭം അതായത് ഈ ഈ സ്ത്രീയുടെ ആത്മാവ് വേശ്യയുടെ ആത്മാവ് ഈ സ്വാമിയാരിലേക്കും സ്വാമിയാരുടെ ആത്മാവ് വേശ്യയിലേക്കും ആയിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു അതോടുകൂടി സ്വാമിയാർ വേശ്യ എന്ന പോലെ പെരുമാറി തുടങ്ങുന്നു ഈ വേശ്യ സ്വാമിയാർ എന്ന പോലെ പെരുമാറി തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഹസന ആണല്ലോ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു കൗതുകകരമായ ഘടന ഒരു 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 തമാശയാണ് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അവധ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു ഹാസ്യ രസപ്രധാനമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭം കൂടി ഈ ഭഗവത ജുഗം എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഹസനത്തിലുണ്ട് ആ പ്രഹസനം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കേരള കലാമണ്ഡലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഭഗവത ജുഗം അഭിനയിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ കലാമണ്ഡല ശിവനമ്പൂരിയുടെ ഈ സ്വാമിയാരും പൈങ്കുളം രാമചാക്കിയാരുടെ വിദൂഷകരുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദൂഷകനാണ് ഇതിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം അപ്പൊ ആ വിദൂഷകരുമായിട്ടുള്ള അത് ധാരാളം ആയിട്ട് നടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഭഗവത ജീവൻ നാടുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റൊന്നും മത്തവിലാസമാണ് പ്രഹസനം ഭഗവത ജീവൻ പ്രഹസനം മത്തവിലാസം പ്രഹസനം ഇത് രണ്ടുമാണ് മറ്റു രണ്ട് പ്രാചീന കൃതികൾ ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ചില പ്രധാന കൃതികൾ കൂടി കൂടിയാട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ആ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രമായിട്ടും കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി ശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തിഭദ്രനാണ് അത് എഴുതിയത് അദ്ദേഹം ഈ ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കേരളത്തിലെ ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ശക്തിഭദ്രൻ എന്നുള്ള കവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വിചാരിക്കാം മാത്രമല്ല ഈ ഭാസന്റെ പത്ത് നാടകങ്ങളും പതിമൂന്ന് നാടകങ്ങൾ ഭാസ നാടക ചക്രം എന്ന് പറയുന്ന പതിമൂന്ന് നാടകങ്ങളും കണ്ടെത്ത കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടി ഗണപതി ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ സമഫലമായിട്ടാണ് മണലിക്കര പോറ്റിയുടെ ഇല്ലത്ത് നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പതിമൂന്ന് നാടകങ്ങളും കണ്ടെടുക്കുന്നത് ഭാസ നാടകങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതെല്ലാം കണ്ടെടുക്കുന്നത് പത്തെണ്ണമറ്റം കണ്ടെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ ഭാസ നാടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് കേരളത്തിലാണ് മാത്രമല്ല ഭാസന്റെ അഭിഷേക നാടകവും പ്രതിജ്ഞാ യോഗ്രായണവും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ പണ്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം ഈ കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കളിക്കുണ്ട് കൂത്ത് കൂടിയാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോധായനന്റെ ബോധായനൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു വംശനാമമാണോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാമമാണോ എന്നൊക്കെ സംശയമുണ്ട് കാരണം ബ്രാഹ്മണരിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ബോധായനന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരാൾ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളോ അതോ ബോധായനൻ എന്നൊരാളുടെ പേര് തന്നെ ആയിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവത ജീവം എഴുതിയ ആളുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ഈ മയൂരവർമ്മന്റെ ഈ മത്തവിലാസം എന്ന പ്രഹസനമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാചീന ആയിട്ടുള്ള കൃതികൾ കൂടിയാടത്തിന്റെ തന്നെ ഉത്ഭവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു ചില കൃതികൾ കൂടിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി ശക്തി ഭദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിയുടെ ശക്തി ഭദ്രൻ എന്ന കവിയുടെ ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി എന്ന നാടകം മറ്റൊന്ന് കുലശേഖര വർമ്മൻ നമുക്കറിയാം ചേര ചോഴ പാണ്ഡ്യങ്ങൾ പാണ്ഡ്യ രാജ്യങ്ങളായിട്ടാണ് പണ്ട് ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയെ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴകത്തെ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ വിഭജിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചേര രാജ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഒരു രാജാവാണ് കുലശേഖര വർമ്മൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ കുലശേഖര വർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുകളിൽ സമാ പേരുകളിൽ സമാനതയോടുകൂടി രണ്ടു മൂന്ന് റഫറൻസുകൾ കാണാൻ പറ്റും കുലശേഖര വർമ്മൻ ഒന്ന് കുലശേഖര ആഴ്വാർ വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് പേരുകൾ അത് കൃതി അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാല് ഈ രണ്ട് നാടകങ്ങൾ കുലശേഖര വർമ്മൻ എഴുതിയതാണ് അതായത് ഒന്ന് സുഭദ്രാധനം ചെയ്യും കൂടിയാട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന നാടകമാണ് സുഭദ്രാധനം ചെയ്യും കൂടിയാട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാടകമാണ് സുഭദ്രാധനം ചെയ്യും അപ്പൊ സുഭദ്രാധനം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ആ നാടകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുലശേഖര വർമ്മനാണ് തപതി സംഭരണം എന്ന് പറയുന്ന അത് കൂടിയാട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള നാടകം തന്നെയാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ അത്തൻ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള തപതി സംഭരണം തപതി സംഭരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഈ കുലശേഖര വർമ്മനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുലശേഖര വർമ്മനെ നമുക്ക് കാണാം അതേസമയത്ത് തമിഴ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വൈഷ്ണവ ആഴ്വാർമാരും ശൈവ നായനാർമാരും ഉണ്ട് വൈഷ്ണവ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രചാര കാലമാണ് ഈ പൊതുവർഷം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ശൈവ വൈഷ് വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഈ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് അതായത് സംഘകാലത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന സംഘകാലത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാന കാലഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവും അതേപോലെ ശൈവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവും അവർ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങളും നിങ്ങൾ ദശാവതാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ദശാവതാരം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ ഈ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കലഹങ്ങളുടെ ഒരു 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 ബാഗ്രൗണ്ട് പശ്ചാത്തലം ആ സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രബലമായ കാലമാണ് ഈ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആ സമയത്താണ് ശൈവ നായനാർമാരും വൈഷ്ണവ ആഴ്വാർമാരും ശൈവരിലെ സിദ്ധന്മാരെയാണ് ആഴ്വാർമാരെന്ന് പറയുക അറുപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിനാല് പേരുണ്ട് മറ്റേ വൈഷ്ണവരില് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്വാർമാരോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കണക്കാണ് ഏതായാലും അത്ര കുറച്ച് ആഴ്വാർമാര് വൈഷ്ണവരുടെ ഭാഗമാണ് വൈഷ്ണവ സിദ്ധന്മാരാണ് ആഴ്വാർമാര് ഈ ആഴ്വാർമാരിൽ ഒരാളാണ് കുലശേഖര ആഴ്വാർ കുലശേഖര ആഴ്വാർ ഈ കുലശേഖര ആഴ്വാറുടെ കൃതിയാണ് പെരുമാൾ തിരുമുടി
വർമ്മൻ മറ്റേത് പെരുമാൾ തിരുമൊഴി എഴുതിയ കുലശേഖര ആഴ്വാർ മാത്രല്ല കുലശേഖര വർമ്മ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു രാജാവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രാജാവ് ആ രാജാവാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രാജശ ഈ കുലശേഖര വർമ്മനും കുലശേഖര ആഴ്വാരും ഒന്നാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഉള്ള തർക്കം പിന്നീട് തുടരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ പൊതുവർഷം ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെ കൂടി കാലമായി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കാലം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന കാലമാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തിപ്രസ്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ സംഘകാലം സംഘകാലത്തിന് തൊട്ട് ശേഷം തൊട്ട് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്രോണോളജിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖീയമായ ക്രോണോളജി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് സംഘകാലം അറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും ലേറ്റർ സംഘം പിരീഡിലുള്ള ചിലപ്പതികാരം ഇളങ്കുള സോറി എം ജി എസ് സംഘം പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് തന്നെ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ എന്താണ് ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കൂടി കാലമാണ് ഈ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശൈവ സിദ്ധന്മാരെ നായനാർമാരെന്നും വൈഷ്ണവ സിദ്ധന്മാരെ ആഴ്വാർമാരെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ശൈവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിധാതാവ് ശിവനിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ഒരു ശിവഭക്തി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം മറ്റേത് വൈഷ്ണവ അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങളിലാണ് ഈ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശൈവ ശൈവരും വൈഷ്ണവരും തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അറിയാം ആ കാലത്തെ ആദ്യ ഭരണങ്ങളാണ് ചില രാജാക്കന്മാർ ശൈവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതോടുകൂടി എന്താണ് ശൈവരും മേൽക്കോയ്മ നേടും വൈഷ്ണവരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ വിറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള കലഹങ്ങളാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് മിക്ക അതെല്ലാം അധികാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബുദ്ധമതം പോലും ആ രീതിയിലാണ് അധികാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് പ്രചരിച്ചത് അഹിംസയുടെ മത മതമാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും വാ വാഴ്ചകൊണ്ട് നടപ്പാക്കിയ ആ ചോരചക്രവർത്തി വാഴ്ച കൊണ്ട് നടപ്പാക്കിയ ഒരു അഹിംസയാണ് അതായത് ബുദ്ധമതത്തിൽ തന്നെ ഭിക്ഷുക്കളെ വരെ കൊന്നുകളുന്നു എതിർത്ത ഭിക്ഷുകൾ വെച്ചാൽ ഈ പത്ത് പദ്ധതിയുടെ എതിർത്ത ഭിക്ഷുക്കളെ വരെ അദ്ദേഹം കൊന്നുകളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില അത്തരമുള്ള വളരെ കൗതുകങ്ങളാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഏതായാലും ജൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഈ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ശക്തമാകുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതിന് ശൈവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ കൃതികളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ പ്രധാന കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുമുറകളാണ് തിരുമുറകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് നാലായിരം ദിവ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈഷ്ണവരുടേത് നാലായിരം ദിവ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ആഴ്വാർമാരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തിരുമുറകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നായനാർമാരാണ് പല നായനാർമാരാണ് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നായനാരാണ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ അതായത് ശൈവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നായനാരാണ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു നായനാരും ഉണ്ട് വിറൽമിണ്ട നായനാർ ഇവർ രണ്ടുപേരും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് വിറൽമിണ്ട നായനാര് വിറൽമിണ്ട നായനാര് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നാണ് ചെങ്കുണ്ടൂർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക ചെങ്കുണ്ടൂർ ചെങ്കുണ്ടൂർ എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് പറയുന്നത് ഏതായാലും വിറൽമിണ്ട നായനാര് ഈ ചെങ്കുണ്ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂർ വളരെ പ്രശസ്തമായ വലിയ ശിവക്ഷേത്രമാണ് എന്നൊക്കെ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് മറ്റേത് മഹോദയപുരത്താണ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായന മഹോ മഹോദയപുരം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പ്രധാന കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആ പ്രദേശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതി പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ മഹോദയപുരത്തെ ശിവക്ഷേത്രം അതും പ്രാചീന കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ വരിക ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാരും കുലശേഖര ആഴ്വാരും രണ്ടുപേരും രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയാണ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാ ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവുമായും കുലശേഖര ആഴ്വാർ എന്ന് പറയുന്ന ആഴ്വാരെ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന കുലശേഖര വർമ്മനുമായിട്ട് ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട് അങ്ങന
ഈ രാജശേഖരനെയാണ് ചേരമാൻ പെരുമാർ നായർ എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പെരിയ പുരാണത്തിലെ മറ്റൊക്കെ സൂചനകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചേരമാൻ പെരുമാർ നായർ ആണ് തന്നെയാണ് രാജശേഖരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് ഈ വാഴപ്പള്ളി ശാസനം ഈ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ശാസനം ചങ്ങനാശ്ശേരി അടുത്തുള്ള വാഴപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചത് അത് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാരുടെ കാലത്താണ് ആ ശാസനത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു സവിശേഷത അത് നമശിവായ എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ശാസനങ്ങളും ആരംഭിച്ചിരുന്നത് സ്വസ്തിശ്രീ എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് നമശിവായ എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ട് ശൈവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂടി ഈ പറഞ്ഞ വാഴപ്പള്ളി ശാസനത്തിന് ഉണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടു പേര് രാജ അത് ഇളംകുളത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും എം ജി എസ് നാരായണൻ പിൽക്കാലത്ത് തിരുത്തുന്നുണ്ട് രാജശേഖരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര പഠനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രാജാവ് രാജശേഖരൻ അതിനുശേഷമാണ് പുരശേഖര ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ രാജശേഖരനെയാണ് എം ജി എസ് ആദ്യത്തെ രാജാവായിട്ട് പറയുന്നത് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളോ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചരിത്രത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കുലശേഖര ആരെന്ന് പറയുന്നതും ഈ ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാരെന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജാക്കന്മാരെ തന്നെ ആവാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോഴും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അതായത് ചേരമാൻ പെരുമാൾ നായനാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈവ സിദ്ധന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് കുലശേഖര ആഴ്വാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവ സിദ്ധൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര സൂചനയും ഇല്ല തന്നെ അതായത് കേരളത്തിൽ ഈ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെയുള്ള കലഹം വളരെ കുറവായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെയുള്ള കലഹം വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കലകളുമായിട്ട് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കലകളെ കലകൾ ഇതെല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ചിലവർ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഈ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരുമിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശൈവ വൈഷ്ണവ ശൈവരും വൈഷ്ണവരും കേരളത്തിൽ പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരേ ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെ എന്താണ് ശൈവരും വൈഷ്ണവരുമാണ് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അടുത്ത് ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കൂടി കാണും കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു അങ്ങനെ ശൈവ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബുദ്ധ സോറി ഈ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞൊരു സമന്വയം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു അതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ അധികാരം പ്രവർത്തിച്ചത് അതിസങ്കീർണമായുള്ള രീതിയിലാണ് അതിസങ്കീർണമായുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ സൂക്ഷ്മാംശത്തെയും എടുത്ത് അവയെല്ലാം കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായുള്ള അധികാര വ്യവസ്ഥ വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജാതി വ്യവസ്ഥ പോലും ഈ രീതിയിൽ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പാകാൻ പോലും കാരണം ഈ സിസ്റ്റമാണ് ഈ കേരളം മുഴുവൻ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തിനാല് പുഴകൾ ഇങ്ങനെ കുറുക ഒഴുകുന്നു അല്ലെ കിഴക്ക് എന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്നോളം പുഴകൾ ഒഴുകുന്നു പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പുഴകൾ ഒഴുകുന്നു ഇതിലെന്താണ് പത്ത് നാൽപ്പത്തിനാല് പുഴകൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു സഹ്യോറവും അറബിക്കടലുമാണല്ലോ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതിന്റെ ധാരാളം കൈവഴികൾ അതായത് ഒരു ബസ്സിലും മറ്റുമൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അനുഭവപ്പെടില്ല തീവണ്ടിയിലും മറ്റൊക്കെ ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും പാലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ പാലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേരളം സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ തുരുത്തുകളായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ തുരുത്തുകളായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഈ ബ്രാഹ്മണാധിവേശം സംഭവിക്കുന്നത് ഇവരേകദേശം ഈ പുഴയുടെ തീരം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള തുരുത്തി കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ഒരു കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാമണ ഗ്രാമങ്ങളാണ് സ്ഥാപി
അവർണ സമുദായങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വീട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിവിഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കി ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാമീണ സ്ഥാപന ഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാണ് ഒരു വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സ്ഥലം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ വേർതിരിഞ്ഞ ഇരിക്കുകയെന്നുള്ള അവസ്ഥയില്ല മറ്റു പല നാടുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ അവർണ സമുദായങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കാലത്തെ അവസ്ഥയിൽ പഴയ കാലത്തെ അവസ്ഥയിൽ തൊട്ടുകൂടെ അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് അമ്പക്കർ പറയുന്ന അവരുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ആ ക്ഷേത്ര സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ അവർക്കായിട്ട് മാത്രമുള്ള കോളേജുകളിലും മാത്രമൊക്കെയാണ് ആയിട്ടാണ് താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇടകലർന്ന് ഇടകലർന്നാണ് ഒരു ഈ അധികാരത്തിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഈ ഭ്രമി അതിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ഒരു ഇത് അതിന് പുറത്തായിട്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മനയം ഈ രീതിയിൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു ശ്രേണീകൃത ശ്രേണീബദ്ധമായ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു അധികാരമാണ് കേരളത്തിൽ ഓരോ ഗ്രാമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്രാമഗ്രാമങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ഇത്രയും രൂക്ഷമാക്കിയത് അതിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം വരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തോട്ടാണ് രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം കേന്ദ്രസ്ഥാനം വരുന്നത് എന്നിട്ടോ മാമാങ്കം പണ്ട് ബുദ്ധമതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആഘോഷമാണെന്നാണ് പറയുക കേരളത്താണ് ഈ മാമാങ്കം എന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അധികാരികളും നാടുവാഴികളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് സമ്മേളിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സമ്മേളിക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ഭരണം എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങളോ യുദ്ധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ആ കാലത്ത് ഇത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് ഓരോ നാട്ടിലായിട്ട് നടപ്പാക്കുക ഈ രീതിയിൽ വളരെ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു അധികാരം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വികേന്ദ്രീകൃതം തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു അധികാരം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫിലോസഫി പൂർവ്വ മീമാംസയാണ് വൈദികമായ മീമാംസ പാരമ്പര്യമാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത്രയല്ലോ നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു വലിയ വിഷയമാണ് അത് നമുക്ക് തൽക്കാലം കലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ മീമാംസയുടെ കർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം മീമാംസയിൽ ജ്ഞാനത്തിനല്ല വേദങ്ങളിലെ കർമ്മഭാഗത്തിനാണ് മീമാംസ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ജ്ഞാനത്തിനല്ല അതായത് യജ്ഞം ചെയ്യുക യാഗം ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓർത്ത് ചൊല്ലുക വേദ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുക അതാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തൊരു സംഗതി ഈ വിഭാഗമാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്ന ബ്രാഹ്മർ അതായത് ഈ ജ്ഞാനത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അവർ അവർ കർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അതായത് യാഗകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ വേദ ശരീരം ചൊല്ലലിലൂടെ സവിശേഷമായ ചൊല്ലൽ അപ്പൊ ഓത്ത് ചൊല്ലുക ആ ഓത്ത് ചൊല്ലലിലൂടെ സവിശേഷമായ ഒരു ചൊല്ലൽ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക ആ വേദം ചൊല്ലുന്നതിന് പണ്ട് തൊട്ടേ നിലനിന്നിരുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ സംരക്ഷിച്ചു പോരുക ഇതാണ് അതുപോലെ യാഗം ചെയ്യുക ആ ഇതിൽ ഒക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഈ മീമാംസകരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വേദത്തിൽ പറയുന്ന എന്തോ അത് ധർമ്മം അത് തന്നെയാണ് കർമ്മം അങ്ങനെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം വേദം സ്വതമയ പ്രമാണമാണ് സ്വതപ്രാമാണ്യവാദം എന്ന് പറയും സ്വതപ്രാമാണ്യവാദം അതായത് സ്വതവേ തന്നെ വേദങ്ങൾ പ്രമാണമാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിലെന്തെങ്കിലും കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യില്ല അതാണ് ധർമ്മം ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു നിലപാട് അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണരാണ് കേരളത്തിൽ മേൽക്കൈ നേടുന്നത് അതൊക്കെ വലിയ ഇതേപോലെ കലകളെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂടിയാട്ടത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുഭദ്ര ധനഞ്ജയൻ അതിലെ വിദൂഷൻ പറയുന്നത് തന്നെ കർമ്മത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർമ്മത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കർമ്മത്തെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് കർമ്മത്തെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദൂഷൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞാലാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കലകളിലും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഈ ഒരു കാലത്തും ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാന കാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാ
അതിനെ കൃത്യമായുള്ള കണക്കുകളൊന്നും ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ പൂത്തമ്പലങ്ങളിൽ അത് ഒരു അതിവാദമായിരിക്കും പക്ഷെ നാടകാവതരണത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലം അത് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സംസ്കൃത നാടക അവതരണമാണ് ഒരിടത്തെ പറഞ്ഞാല് ഇതോടുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് കൂടിയാട്ടം എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിതമായ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ട കലയാണ് ആസ്വാദകരായിട്ട് വരുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാലമ്പലത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്ന ക്ഷേത്രം മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൂടിയാട്ടം കാണാൻ സാധ്യമാവുള്ളൂ മാത്രമല്ല സംസ്കൃത നാടക അവതരണമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഏതായാലും അങ്ങനെ ഈ സവർണർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പരിചയ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ആസ്വാദക വൃത്തത്തിലും സവർണർ മാത്രം അടങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ് കൂടിയാട്ടം അത് കലാകാരന്മാരുടെ കുഴപ്പമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഈ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ വ്യക്തികളല്ല അനുഭവത്തിനാണ് വ്യവസ്ഥയാണ് എപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നത് കൂടിയാട്ടം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കൂത്തമ്പലങ്ങൾ കൂത്തമ്പലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കൂത്തമ്പലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ സവർണർക്കിടയിൽ മാത്രമാണ് അതിനൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുക മാത്രമല്ല അതിൽ തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പിന്നെ ഈ അമ്പലവാസി സമുദായങ്ങളും ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ആസ്വാദകര് ആയിരുന്നു അത് അതിൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ പ്രധാനമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരുമാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ആസ്വാദക വൃത്തത്തെ മാത്രമാണ് കൂടിയാട്ടം ഒരേ തരത്തിൽ പറഞ്ഞ അഡ്രസ് ചെയ്തത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാടക അവതരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുലശേഖര വർമ്മന്റെ രണ്ട് നാടകങ്ങൾ ഒന്ന് തപതി സംവരണവും അതുപോലെ സുഭദ്രാധാനത്തിയും ഇത് പല അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുക ഈ നാടകങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുക ഇതുവരെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മയൂരവർമ്മന്റെ മത്തവിലാസം അല്ല സോറി ഭാസന്റെ പ്രതിജ്ഞാ യോഗന്ധരായണം അതേപോലെ അഭിഷേക അഭിഷേക നാടകം പിന്നീട് ബോധായനന്റെ ഭഗവത ജീവിയം അതുപോലെ മത്തവി സോറി മയൂരവർമ്മന്റെ മത്തവിലാസം ഹർഷവർദ്ധനന്റെ നാഗാനന്ദം പിന്നീട് കേരളത്തിലുണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്ന ശക്തിഭദ്രന്റെ ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി കുലശേഖരവർമ്മന്റെ രണ്ട് നാടകങ്ങൾ തപതി സംവര സുഭദ്രാധനം ചെയ്യവും തപതി സംവരണവും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നീലകണ്ഠ കവിയുടെ നീലകണ്ഠ കവിയുടെ കല്യാണ സൗകന്ധ്യം ഇതൊക്കെയാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപകങ്ങൾ ഇവയെ ഓരോ അംഗമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്തു വരാറുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷമായ സാഹചര്യം അതായത് കുലശേഖരവർമ്മൻ ഈ തപതി സംവരണവും അതുപോലെ സുഭദ്രാധനം ജീവം എഴുതിയ കുലശേഖരവർമ്മനാണ് കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഈ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച അദ്ദേഹമാണെന്നാണ് പറയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായിട്ട് നിന്നത് തോലൻ എന്ന് വരാനുള്ള ഒരു സരസ കവിയാണ് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹമാണ് ഈ കൂടിയാട്ടത്തിലെ വിദൂഷകന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുകയും വിദൂഷകന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രതിശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള തോലനാണ് എന്നാണ് പറയുക തോല കവി ആണ് ആണെന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൂടിയാട്ടം അതിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇനി ഈ കൂടിയാട്ടം രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ഭാഷകൾ തമ്മിലും സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഘർഷങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സംസ്കൃത നാടക അവതരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതില് സംസ്കൃത നാടക അവതരണമാണെങ്കിലും മലയാളത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വരികയാണ് ആ ഒരു കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വിദൂഷകൻ സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളത്തിലാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഒരു അവതരണ രീതി സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കൂടിയാട്ടം നടക്കുകയാണെന്നായിരിക്കട്ടെ പഴയ കാലത്ത് ചെയ്തി പറഞ്ഞ കൂത്ത് ഞാൻ അറിയാലോ അതിന് അതൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആവശ്യമില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് അതുപോലുള്ള തർക്കങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനം ഈ കലകളുടെ ഒരു അവതരണ രീതിയും അതിന്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് കൂടിയാട്ടം ആരംഭിക്കുക വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിഴാവ് എന്ന് വരാനുള്ള ഒരു വാദ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിഴാവ് കൊട്ടുന്ന ആള് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂത്തമ്പലത്തില് ആണെങ്കിൽ ഈ കൂടിയാട്ടം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നട നടീ നടന്മാരുടെ പിന്നിലാണ് ഈ മിഴാവ് കൂട്ടുന്ന ആൾ ഇരിക്കുക മിഴാവ്
കലാകാരന്മാരുടെ ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ രംഗത്തിന്റെ പല ദിവസത്തായിട്ട് നങ്ങ്യാര് ഇരിക്കുന്നു കുഴുത്താളവുമായിട്ട് കുഴുത്താളം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കൈമണി ഇലത്താളത്തിന്റെ ചെറിയ വർഷം അതുമായിട്ട് അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നങ്ങ്യാർ ഇരിക്കുന്നു പിന്നില് നമ്പ്യാര് ഞാൻ മിഴാവ് വാതകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്പ്യാരും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചാക്യാര് അഭിനയിക്കാനായിട്ട് കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ചാക്യാരും അതേപോലെ നങ്ങ്യാര് നങ്ങ്യാർമാര് നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് നടീതണ നടി നടിമാര് കൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരും എന്താണ് രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടിയാർത്തിന്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ് അപ്പൊ അതില് ഈ പിന്നിൽ തന്നെ പശ്ചാത്തലവാദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും വാദ്യങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് കുറുങ്കുഴൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടു കുറുങ്കുഴൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അധികം കാണാറില്ല പിന്നെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ മാർഗിയില് കൂടിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തിമിലയും ഇതിനോട് ചേർത്ത് കാണുന്നുണ്ട് തിമില എന്നുള്ള പഞ്ചവാദ്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിമില എന്ന് പറയുന്ന വാദ്യവും കൂടിയാട്ട അവതരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ ഈ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഴാവ് ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയും മിഴാവില് ചില സവിശേഷമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചില രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊട്ടുക മിഴാവ് കൊട്ടുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ചില സവിശേഷമായ എണ്ണങ്ങളൊക്കെ കൊട്ടും അതിനുശേഷം നങ്ങ്യാർ അരങ്ങത്ത് വരും നങ്ങ്യാർ അരിയിലിരിക്കുന്ന കുഴുത്താളം പിടിക്കുന്ന നങ്ങ്യാരം അവരവിടെ ഇരിക്കും അവരവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഷ്ഠി കൊട്ടുക എന്ന് പറയും ഗോഷ്ഠി ഗോഷ്ഠി എന്ന് വെച്ചാൽ സദസ് എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ സദസ് എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഗോഷ്ഠി കൊട്ടുക എന്തെങ്കിലും ഈ കോപ്രായം കാണിക്കുന്നുള്ളതല്ല അതാണ് സദസ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഗോഷ്ഠി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗോഷ്ഠി കൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അപ്പൊ അത് ഈ ആ സമയത്ത് ചില മംഗളകരമായ ചില ഗാനങ്ങൾ ഈ മിഴാവമ്മ അല്ലെങ്കിൽ സോറി എന്താണ് സോറി ഈ മിഴാവിലിങ്ങനെ മംഗളകരമായ ഗാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് മിഴാവ് കൊട്ടുക ആ സമയത്ത് ഈ എന്താ പറയട്ടെ ഈ മംഗളകരമായ ചില ഗാനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നങ്ങ്യാരമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നങ്ങ്യാര് ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഗോഷ്ഠി കൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചറിയാം അത് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ തോന്നരുതല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഈ ഗോഷ്ഠി കൊട്ടൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അരങ്ങ് തെളിക്കുക അരങ്ങ് തളിക്കുക എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ് രംഗപ്രസാദനം എന്ന് രംഗപ്രസാധനം എന്നൊക്കെ പല വാക്കുകൾ ഇതിന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില രംഗപ്രസാദനം എന്ന് പറയുന്നു ചില രംഗപ്രസാധനം എന്ന് പറയുന്നു അരങ്ങ് തെളിക്കുക എന്നുള്ളത് അരങ്ങ് തെളിയിക്കുക എന്നാണ് ഇത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് നാന്തി ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലുകയാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് അത് നാടകത്തിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൂചനയാണ് ഇപ്പോ സുഭദ്രാഹനജയം ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അർജുനൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ് നമ്പ്യാർ ആ സമയത്ത് ചൊല്ലുക അതിനുശേഷം യവനിക പിടിക്കും യവനിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ തിരശ്ശീല കഥകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിരശ്ശീല വലിപ്പം സാധാരണ കൂടിയാടുന്നുള്ള തിരശ്ശീലയ്ക്കില്ല ആ തിരശ്ശീല പിടിച്ചിട്ട് യവനിക പിടിച്ചിട്ട് അതില് ഈ എന്താണ് നടൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ കഥ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം പ്രവേശിച്ചാൽ മറവിൽ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി അതായത് തിരശ്ശീല പിടിച്ചിടിച്ചിട്ട് തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ചില ക്രിയകൾ അത് ചില ചടങ്ങുകളാണ് ആ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം തിരശ്ശീല മാറ്റിയാൽ ഈ കഥാപാത്രം രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു കഥാപാത്രം രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ആദ്യം ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു നില പ്രശ്നം വ്യക്തമാക്കുന്നു തൊട്ട് പിന്നാലെ അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം തൻ്റേതായ ചില സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു കഥാപാത്രം ഇപ്പൊ ഹനുമാനാണെന്ന് കേട്ടത് ഹനുമാനാണ് രംഗത്ത് പ്ര പ്രവേശിക്കുന്നത് ഹനുമാനെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണും പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന വാനര സ്തോഭം വാനര വംശത്തിൻ്റെതായ പൊതുവായ ചില സ്തോഭം സ്തോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സവിശേ സവിശേഷതകൾ അതുപോലെ വാനരന്റെ വാനരുടെ വാനരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ചേഷ്ടകളും ആംഗ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ആംഗ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇ
അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സന്ദർഭമാണ് അപ്പൊ വിദൂഷകന്റെ പുറപ്പാടാണെങ്കിൽ വിദൂഷകൻ ആദ്യം വിദൂഷന്റെ പുറപ്പാട് ഒരു ദിവസം അതിനുശേഷം വാതു തീർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുരുഷാർത്ഥക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിനോദം അഞ്ചന അശ്വനൻ രാജസേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ദിവസത്തെ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അത് ഇതെല്ലാം ഓരോ ദിവസമാണ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരംഗ സാധാരണ രീതിയിൽ പൂർത്തിയാകുക ഈ സൗദരാനന്ദ നാടകമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരംഗം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം വേണം ഈ രീതിയിലാണ് അവതരണ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഒരു പ്രധാന ഒരു കഥ തുടക്കുമ്പോൾ ഒരു അവസാനം വരെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാണുകളിൽ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പകരം അഭിനയ രീതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സന്ദർഭം വെച്ചാൽ ഒരു സന്ദർഭം എത്തിയാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അത് വേഗം മനസ്സിലാകും സുഭദ്രാധനജയത്തിലെ വിദൂഷകൻ സുഭദ്രാധനജയത്തിലെ വിദൂഷകൻ രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ കഥാപാത്രം രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭിക്ഷയാചിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം കർമ്മത്തിനായിട്ടുണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു 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 സംഗതി ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ അതൊരു ഡയലോഗ് പോലെയാണ് അതായത് ഞാൻ കർമ്മത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഇടപെടുക താൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് താൻ ആരെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് കർമ്മത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാൾ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് സ്വയം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഏകാഹനീയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ വാചികമാണ് അതായത് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതെന്താണ് താൻ സഹാരണ പലതരത്തിലുള്ള നമസ്കാരക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗണപതി നമസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിഷ്ണുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ താൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ നമസ്കരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താൻ ഈ നമസ്കരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിനെയാണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരെക്കാളൊക്കെ കേമാണ് ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുകയാണ് ഏ അതെന്താണ് കർമ്മത്തിന് ഇത്ര കേമ താൻ പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെക്കാൾ കേമാണോ ധർമ്മമാണോ പറയുന്നത് കർമ്മം എന്നാണോ പറയുന്നത് സംശയമില്ല ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെക്കാൾ കേമം തന്നെയാണ് ഈ കർമ്മം അതിന്റെ കർമ്മമാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ കൊണ്ട് അവരാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എന്താണ് പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓട്ടക്കിഴക്കിഴി എം മൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ പറയുന്നത് അതുപോലെ വാതു തീർക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാന്തന ഗീകാന്തന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ തർക്കങ്ങളും അവരുടെ വാദം അതിൽ ആര് വേണം മുമ്പേ നടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഭൂഭൂ ഭൂ അഥവാ നിസ്തേജ വഷള അതുകൊണ്ട് നോക്കിയാലും ഇതുകൊണ്ട് നോക്കിയാലും കാരായ്മ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും ഊരായ്മ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും ഞാൻ വേണ്ടേ മുമ്പേ നടക്കാൻ ഞാൻ വേണ്ടേ മുമ്പേ നടക്കാൻ എന്നൊരാൾ മറ്റേയാളപ്പം ഭൂ 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 ഒരു ഭൂ കൂടുതൽ വരും അങ്ങനെയാണ് അഥവാ നിസ്തേജ വഷള അതുകൊണ്ട് നോക്കിയാലും ഇതുകൊണ്ട് നോക്കിയാലും ഊരായ്മ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും കാരായ്മ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും മുക്കാലി വട്ടത്തെ സംബന്ധം കൊണ്ട് നോക്കിയാലും ഞാൻ വേണ്ടേ മുമ്പേ നടക്കാൻ ആ സംബന്ധം കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ താൻ തന്നെ വേണം മുമ്പേ നടക്കാൻ എന്നിങ്ങനെ വിദൂഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അയാളുടെ ആത്മകഥം പോലൊരു സംഗതി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു വാചിക അവതരണമാണ് വാചികമായ അവതരണമാണ് ഈ വിദൂഷകൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞ അവസാനം പുരുഷാർത്ഥ കൂത്ത് അതായത് ഈ ധർമ്മം സോറി ധർമ്മാർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്നിങ്ങനെ നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് അതിന് പാരഡി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നാല് വേറെ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക വിനോദം വഞ്ചനം അശനം രാജസേവ എന്നിങ്ങനെ നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ വിനോദം വഞ്ചനം അശനം രാജസേവ എന്നിങ്ങനെ നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ജീവിത രീതിയെ അതിനിശിതമായി പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ശരിക്ക് ഈ പുരുഷാർത്ഥ കൂത്തിന് ഉള്ളത് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് വിനോദം എന്ന് വെച്ചാൽ വേശ്യാ വിനോദമാണ് വഞ്ചനം എന്ന് വെച്ചാൽ വേശ്യാ വഞ്ചനമാണ് അത് വിസ്തരിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ പതിവില്ല വിനോദമാണ് വിസ്തരിച്ച് അഭിനയിക്കാറുള്ളത് കൂടാതെ അശനം ആഹാരം കഴിക്കലാണ് രാജസേവ രാജാക്കന്മാരെ സേവിച്ച് നിൽക്കലാണ് അറിയാലോ അക്കാലത്തെ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിനെ അതിനിശിതമായിട്ട് അനധീതി മംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ പലതും അരങ്ങേറുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ വളരെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വരിക അതിന് അതിലാണ
അയാളുടെ കൂടെ ഗതി കേട്ടത് എന്താണ് ഈ അർജുനൻ ഒരു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ഈ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ അറിയില്ല പാഞ്ചാലിയെ മറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം പാപപരിഹാരാർത്ഥം ഈ തീർത്ഥ തീർത്ഥാടനം നടത്തണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഈ യുധിഷ്ഠിരനും പാഞ്ചാലിയും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് യാദൃശ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗോക്കളെ അപഹരിച്ചതിന് ആയുധം എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയും അതോടുകൂടി അതിന്റെ ഒരു ഫലം ഉള്ള നിലയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം ഈ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ കൂടെ പോകേണ്ടി വരികയാണ് ഈ വിദൂഷൻ തീർത്ഥയാത്ര രസമാണ് അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തീർത്ഥങ്ങൾ കാണും തീർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് മുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുക പിന്നെ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അർജുനന്റെ ആ തീർത്ഥയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കിടക്കാണ് ധാരാളം സ്ത്രീകളുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും എന്താണ് അവരിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിചിത്രമായ തീർത്ഥയാത്രയാണ് അർജുനൻ നടത്തുന്നത് അതിനൊക്കെ കൂടെ പോവുകയാണ് ഓരോ കാമുകിമാരെയും കാണുമ്പോൾ അർജുൻ ആ കൂടെ പോകും ആ സമയത്തൊക്കെ വിദൂഷാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിന്റെ അവസാനം ഇതേപോലെ ഒരു സുഭദ്രയെ കണ്ട സമയത്ത് ഈ അർജുനോട് രക്ഷ ഓടി പോയി ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഓടി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴേ വിദൂഷൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി അപ്പോഴാണ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ജീവിക്കാൻ മാർഗം ഇല്ലാത്ത വിദൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കൗണ്ടിന്യൻ കൗണ്ടിന്യൻ എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൗണ്ടിന്യൻ കൗണ്ടിന്യൻ ഭിക്ഷയാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കഥയായിട്ട് ഇതിപ്പോ അറിയാം ഈ കഥയായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാ സന്ദർഭമായിട്ട് നിണക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ അവതരണം വേണം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലായാലും സുഭദ്രാഹനം ചെയ്യുന്ന നാടകം എവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ വിദൂഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിസ്തരിച്ചുള്ള സംഘങ്ങളൊന്നും സുദ്രാഹനം ചെയ്യുന്ന നാടകത്തിൽ ഇല്ല അതിലെ ഒരു സന്ദർഭം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നാലഞ്ചു ദിവസം വിസ്തരിച്ച ഈ രീതിയിൽ കഥ പറയുകയാണ് കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഈ കഥാ സന്ദർഭമായിട്ട് ഇണക്കി ചേർക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ആണെങ്കിലോ അർജുൻ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ അഭിനയിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ശ്ലോകം കിട്ടിയാൽ ആ ശ്ലോക അഭിനയത്തിന് തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ വേണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ശിഹിനി സലഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അവതരണമുണ്ട് ഇപ്പൊ സുഭദ്രാഹനം ചെയ്തതിന്റെ അതൊക്കെ അറിയാം കുറെ ഏറെ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു അതായത് ഒരു ഓരോ ഒരു ഒരു നിമിഷത്തെ എടുത്തിട്ട് ആ നിമിഷത്തെ എന്താണ് പലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല വിശദാംശങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഒരു ബിന്ദു എടുത്തിട്ട് അതിനെ എന്താണ് വലിയൊരു പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ സൂക്ഷ്മ വിശദാംശങ്ങളും പറഞ്ഞിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ കഥാപാത്രവും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള വിപുലമായ ഒരു അഭിനയ പദ്ധതിയാണ് വിപുലമായ ഒരു അഭിനയ രീതിയാണ് കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ പക്ഷെ ഈ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ രാഗങ്ങളും അതേപോലെ താളങ്ങളും ഇവയെല്ലാം ഏകദേശം ഈ പ്രാചീന തമിഴ് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിൽക്കാലത്തുള്ള ഒരു ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് നാട്യശാസ്ത്രമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയും നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് മുഴുവൻ രൂപപ്പെട്ടതെന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യും സത്യത്തിൽ അത് കൂടിയാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂത്തെന്ന് പറയുന്ന കലയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളങ്ങളും രാഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈണങ്ങൾ ഒക്കെ ഏകദേശം പ്രാചീന തമിഴ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഈ സംസാരത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തമിഴ് പങ്കളെ കുറിച്ച് തമിഴ് പങ്കൾ ആ തൽക്കാപ്യത്തിൽ തന്നെ ഓരോ തിണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ പങ്കൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ തിണ തിണ ഭൂപ്രദേശം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അല്ലേ കുറിഞ്ഞിത്തിണൈ മുല്ലൈത്തിണൈ മരുതത്തിണൈ നെയ്തൽ തിണൈ പാലൈ തിണൈ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് തിണകളായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂപ്രദേശത്തെ ആ രീതിയിൽ തിരിച്ചിരുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓരോ ഭൂപ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പണ്കളാണ് ഞങ്ങൾ പണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ രീതിയിലുള്ള രാഗം തന്നെയാണ് പൺ എന്നാണ് എഴുതുക ചാതരി മുല്ലൈത്തിണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചാതരി
ആചിരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അരമ്പത് വരെ ആചിരിയരാണ് ആദ്യത്തെ വ്യാഖ്യാതാവ് പിൽക്കാലത്താണ് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന അടിയാർക്ക് നല്ല എന്ന പ്രസിദ്ധനായ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാതാവ് ചില പ്രതികാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പിൽക്കാലത്ത് അടിയാർക്ക് നല്ലാറിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ അദ്ദേഹം ചിലപ്പതികാരത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതോ ചിലപ്പതികാരത്തിൽ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊരു സംശയം വരും ചിലപ്പതികാരത്തിൽ സൂചനകളുണ്ട് കുറെ ഈ സൂചനകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അരമ്പതവരെ ആചര്യരും അടിയാർക്ക് നല്ലാരുമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ സംഗതിയൊക്കെ കാണുന്നത് പക്ഷെ പരമാവധി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം പറ്റുന്നറിയില്ല പറ്റുന്നത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പതികാരത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല പകരം അടിയാർത്ത നല്ലാറിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും ആണോ ഇതെല്ലാം വികസിച്ചു വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടിമ്പതവരെ ആചര്യരുടെ കാലത്തോ അടിയാർത്ത നല്ലാറിന്റെ കാലത്തോ ആണോ വികസിച്ചു വന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും ചിലപ്പതികാരത്തിലെ ഈ അടിയാർത്ത നല്ലാർ ഉരയില് പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പണികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രാചീന തമിഴ് രാഗങ്ങൾ പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നെന്നോ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അത് പിൻകള നിഷണ്ടു വരെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇന്ന് നൂറ്റി മൂന്ന് പണികൾ തിരിച്ചറിയാം അതിനകത്ത് പെരും പണികൾ നാല് വിധം അകനിലൈ പുറനിലൈ അരുകിയൽ പെരുകിയൽ എന്നിങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് ഈ പിങ്കള നിഷണ്ടുവില് പണികളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകളഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ അകനിലയാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില ചില പണികളുടെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം പാലയ്യാഴ് തേവതാളി നരുപതിങ്കരാഗം സോറി നിരുപതിങ്കരാഗം നാഗതാകം സോറി എനിക്ക് കണ്ണ് ശരിക്കും പിടിക്കുന്നത് ഫോണായിരുന്നു ശരിക്കും പറ്റും നാഗരാഗം കുറിഞ്ചിയാഴ് ചെന്തു മണ്ഡലിയാഴ് അരി മരുതയാഴ് ആഗരി ചായവേളർ കൊല്ലി കിന്നരകം ചൗകഴിയാഴ് വേളാവളി ചീരാകം ചന്തി ഇങ്ങനെ കുറെയേറെ രാഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെയേറെ പണികളുടെ സൂചന അതിലുണ്ട് തക്കരാഗം അന്താളിപാടി അന്തി മന്ത്രൽ നേർത്തിറം വരാടി പെരിയവരാടി ചായടി ചായരി പഞ്ചമം തിരാടം അഴുങ്ക് തനുജി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതിനകത്ത് ചില ചില രാഗങ്ങളുടെ ചില ചില പണികളുടെ പേര് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് ചില ചില പണികളുടെ പേര് എടുത്തു പറയാം വേളാവളി തക്കരാഗം പഞ്ചം തുക്കരാഗം കാന്താരം ചീകണ്ടി അന്താളി മുതിർന്ന വിന്തളം ഇന്തളം കിളചികം താണു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പണികൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴാണ് അതിനകത്തെ കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം തെളിഞ്ഞു വരിക ശ്രീകണ്ഠി മുടരാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള രാഗങ്ങളുടെ സൂചന ഉണ്ട് അത് പറയുമ്പോഴാണ് കൗതുകകരമായ കാര്യം അപ്പൊ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വരങ്ങൾ അഥവാ രാഗങ്ങൾ ഇവയാണ് മുഡൻ ശ്രീകണ്ഠി ശ്രീകണ്ഠി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തൊണ്ട് ആർത്തൻ ഇന്തളം ഇന്തളം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മുരളി ഇന്തളം മുതിർന്ന ഇന്തളം എന്നൊരു രാഗം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വേളാധൂളി വേളാവളി എന്നൊരു രാഗം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദാണം വീര വീരതർക്കൻ തക്കം എന്നൊരു രാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ വീരതർക്കൻ പൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തർക്കൻ കോര കുറിഞ്ഞി അതിനകത്ത് തന്നെ കുറിഞ്ഞി പൗരാളി പുറനീര് പുറനീർമയിൽ മറ്റൊരു രാഗമാണ് ദുഃഖം എന്നൊരു രാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ദുഃഖം ദുഃഖഗാന്ധാരം ചേഴി പഞ്ചമം പഞ്ചമം നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഭിന്ന പഞ്ചമം ശ്രീകാമരം കൈശികി ഘട്ടന്തരി അന്തരി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ രാഗങ്ങളും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വരങ്ങളും രാഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രാചീന തമിഴ് പദ്ധതിപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ ഈ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷന്റെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും സംസ്കൃത നാടകാവതരണമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം എത്രത്തോളം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വിദൂഷകൻ അവര് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ സോറി വിദൂഷകൻ ആ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് സംസ്കൃതത്തില് ഈ നായക കഥാപാത്രം ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് പ്രതിശ്ലോകം ചൊല്ലിയവർ ചെയ്യും മലയാളത്തിൽ സൗന്ദര്യം സുകുമാരത എന്നൊരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണ വാനാറ്റം കവർന്നാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാലോ
ക്രമദീപിക നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാചീനമായ ആട്ടപ്രകാരങ്ങൾ ക്രമദീപികകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ മലയാളത്തിന്റെ പഴയ മലയാളത്തിന്റെ വാചിക ഭാഷ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് സവർണരുടെ ഭാഷ നമ്മൾ അതിവാദങ്ങൾ പറയൽ പറയരുതല്ലോ സവർണരുടെ ഭാഷയുടെ ഒരു വാചിക രീതി ഏതാണെന്നുള്ളത് പഴയ ആട്ടപ്രകാരങ്ങളിലും ക്രമദീപികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണത്തിൽ അത് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആട്ടപ്രകാരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചറിയാലോ ക്രമദീപിക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ന സമയത്ത് അരങ്ങ് തെളിച്ച് അതായത് മറ്റേ മിഴാവറ്റപ്പെടുത്തി ഗോഷ്ഠി കൊട്ടി അരങ്ങ് തെളിച്ച് യവനിക പിടിച്ച് മറയുകയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്രിയ ചടങ്ങുകൾ വിവരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണ് ക്രമദീപിക എന്ന് പറയുന്നത് ആട്ടപ്രകാരത്തിനെ പറ്റി ആട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങളായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആട്ടപ്രകാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ആട്ടപ്രകാരങ്ങൾ ക്രമദീപികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ അവതരണ രീതിയാണ് ഈ പ്രാചീനമായ കൂത്തിന്റെ അവതരണ രീതിയാണ് ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഇവരുടെ സംസാര ഭാഷ ഏതാണെന്ന് ആ ഒരു കാലത്ത് സംസാര ഭാഷ ഈ രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് പ്രയോജനം വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ മുറിനാവ് എന്ന് പറയുന്ന നോവല് എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ രണ്ട് കഥയാണ് അപ്പൊ ആ കഥയിലെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭാഷയെ കുറിച്ച് ആ ഭാഷയിൽ എഴുതേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രധാന അതിലെ ഈ പറഞ്ഞ സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചിലരുണ്ട് ചിലരുണ്ട് അവരുടെ ഭാഷ ഏത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂടിയാട്ടത്തിന് ഈ ഭാഷയുടെ ഒരു ഛായ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സംഗതികൾ ഉണ്ട് അത് കൗതുകത്തിന് പറഞ്ഞതുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഈ പറഞ്ഞ ആട്ടപ്രകാരങ്ങൾ ക്രമദീപികൾ തുടങ്ങിയതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു അത് ഇത്രയും പഴയ ആ ഒരു കാലത്തുണ്ടായ ടെക്സ്റ്റുകൾ തന്നെ പലതും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതിയിലൂടെയാണ് കൂടിയാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച രാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന താളങ്ങൾ കൂടിയാട്ടത്തിലെ താളങ്ങൾ കൂടിയാട്ടത്തിലെ താളങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന കാലം മുതൽ ഇന്നു വരെയുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഒരു താള പ്രയോഗം പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കലകളിലെയും താളങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ആ താളങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതായത് ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് മാത്രം കേട്ട് നിങ്ങൾ മടുത്തും കൂടെ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ താളങ്ങൾ ഏതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രയോഗ പരിചയം കൂടി ഉണ്ടാവുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കൂടിയാട്ടത്തിലെ സ്വരങ്ങൾ രാഗങ്ങൾ അത് കൂടിയാട്ടത്തിലെ രാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നത് ഈ ആ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവമൊന്നുമില്ല രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഭോ ഈ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്വരങ്ങൾ വരുന്നതിനാണ് ഇവർ രാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ വിസ്തരത്തിലുള്ള പാട്ടൊന്നും ഈ നടന്മാർ ചെയ്യാറില്ല അവർ സംസാര ഭാഷയുടെ ഒരു താളത്തെ ശരീരവൽക്കരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വരങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ രാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മുഡൻ ശ്രീകണ്ഠി തൊണ്ട് ആർത്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ താളങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട താളങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധ്രുവതാളം അതേപോലെ വിദൂഷകന്റെ ഏകതാളം ഏകതാളം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചമ്പതാളം ത്രിപുടതാളം ഒരു രണ്ട് തരത്തിൽ ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പിടിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ആ താളങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താളങ്ങളെ കുറിച്ച് പൊതുവെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കലകളിലെയും താളങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഗതി കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങള് എല്ലാവരും കേട്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനിയിപ്പം കുറച്ചു നേരം എന്റെ കൂടെ കൂടുകയും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാല താളം എന്നൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രകല ശില്പകല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപ്പൊ താളം എന്നൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പരിചിതമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എങ്കിലും ഈ കലകൾ കലകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിലുള്ള താളങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ
പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് കൂടെ ചെയ്യുക സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചല്ലോ അല്ലെ കൈ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് കൂടെ ചെയ്യുക ആരുടെയും കൊട്ടൊന്നും കേട്ടില്ല ആൾക്കാരും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കണില്ല അതാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല കവിത പരിഭ്രമിക്കണ്ട ഇത് ഒരു ആ രീതിയിലല്ല അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇനി വൈകി ഓഫി ആട്ടോ ഓർക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്റെ ഒരു വിശദീകരണം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലിയത് ഈ ചൊല്ലിയത് ഗണപതി താളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താളം ഗണപതി താളം ഈ ഗണപതി താളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പടയണി എന്ന് പറയുന്ന കല പടയണിയിലും അതേപോലെ ശാസ്താം പാട്ട് അയ്യപ്പൻ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ശാസ്താം പാട്ടിലും പടയണിയിലും ഒക്കെയാണ് ഈ താളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഗണപതി താളം എന്ന് പറയുന്ന താളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തരത്തിൽ പരിചയമുണ്ടാവും കാവാലം നാരായണ പഠിക്കണ്ട ദൈവത്താർ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൽ കാവാലം നാരായണ പഠിക്കേണ്ട ദൈവത്താർ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തില് കാലൻ കണിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം പ്രവേശിക്കുന്ന തെയ്യകൃതി തക്കു തിക്കു തകതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞ രീതി ചൊല്ല് പറഞ്ഞ് കൊട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ തേ കൃതകൃത കുതിക്കുതകതി എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ആ നാടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഗണപതി താളാണ് പണ്ട് ഈ കാലങ്കണിയാനെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് പ്രശസ്തനായ കഥ സോറി ചലച്ചിത്ര നടനായ നെടുകുടി വേണു നെടുകുടി വേണു അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പല സ്റ്റേജിലും ഇത് ഈ ഗണപതി താളം ചൊല്ലി അവതരിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു കൗതുകകരായ കാര്യം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും എന്താണ് ആ ചൊല്ല് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തത് തെയ്യുതക്കുതിക്കുതകതിന്താം തിത്തിത്തിങ്ങണേകതെന്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗണപതി താളത്തിന്റെ വായത്താരി ഇവിടെ ചൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ് അതെ അതിനുവേണ്ടി താളം പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ താളം പിടിക്കുക വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം താളം വെച്ചാൽ എന്താണ് താളം പിടിച്ചുള്ള ശരിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ചൊല്ല് കേൾക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ചൊല്ലിന് പോലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ താളം പിടിക്കാൻ പറ്റിയത് അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അല്ല കേട്ടോ എങ്ങനെയാ ആസ്വാദനം എന്നൊക്കെ ഉള്ള അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത്രയല്ലോ ഒരു പറയാൻ താളം ഞാനിപ്പോ അവരെ ആസ്വാദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പരുക്കൻ രീതിയിൽ ബബ്ബൊരു സംഗതി പറഞ്ഞ എന്നിങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാലും അതിനും എന്തുണ്ടാവും ആസ്വദിക്കാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ക്രമം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ക്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് അതെ താളം അല്ലെ ക്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്രമമാണ് താളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു ഇടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കലകളിലെ താളം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രമമായ ചലനമാണ് താളം ക്രമമായ ചലനമാണ് താളം അല്ലെ ക്രമമായ ചലനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ചലനം നിശ്ചലത ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ വെച്ചിട്ട് ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെറ്റിക്സിന്റെ ഒക്കെ ഭാഷയിൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കാനുണ്ട് ഋതം ഋതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേരള 
ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈസ്റ്ററ്റിക്സ് എന്നൊരു വിഷയം നമ്മൾ അധികം സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ മറ്റേ അലക്സാണ്ടർ ബോം ഗാർഡൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അലക്സാണ്ടർ ബോം ഗാർഡൻ പിന്നെ ഇമാനുൽ ഖാന്റെ പിന്നീട് മറ്റേ ഷെല്ലിങ് സ്ത്രീകൾ പിന്നീട് മറ്റേ മറ്റേ ജി ഡബ്ല്യു എഫ് ഹേഗൽ ഷോപ്പനവർ നീച്ച ഹൈഡകർ മാർട്ടിൻ ഹൈഡകർ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന മറ്റേ ഈ ഈസ്റ്ററ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഈസ്റ്ററ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പഠന ശാഖയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ആ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ അത് കേരളത്തിൽ ഈ പോയറ്റിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈസ്റ്ററ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റേ അങ്ങനെ ഈ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഈ മറ്റേ ആർട്ട് ആർട്ട് ഫോമിന്റെ ആയുള്ള സവിശേഷത അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈസ്റ്ററ്റിക് ജഡ്ജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള സംഗതികളാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ആ പഠന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാൻഡിന്റെ ഇമാനുൽ കാൻഡിന്റെ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അതാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഈസ്റ്റിക്സ് എന്നൊരു പഠന ശാഖയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ട് തന്നെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുകയും ആദ്യത്തെ തത്വങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഈ സങ്കല്പനങ്ങളൊന്നും ഒരു വ്യക്തതയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് താളം ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയും അടുത്ത കാലത്ത് ഹെൻറി ലെഫ് എം എ അല്ലെ നിങ്ങൾ മറ്റേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹെൻറി എവിടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ധാരാളം ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഹെൻറി ലെഫ് എം ഈ മറ്റാ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയത് അങ്ങനെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആ സീരീസിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് റിഥം അനാലിസിസ് ഒറ്റവാക്കായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം റിഥം അനാലിസിസ് റിഥം അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം ഈ ആധുനികമായ നഗരങ്ങളുടെ നഗരഘടനകളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന താളം അതിനാണ് അദ്ദേഹം റിഥം അനാലിസിസ് എന്ന പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് സവിശേഷമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റൊക്കെയുള്ള പഠനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് റിഥം അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിന് പിൽക്കാലത്ത് ഈ താളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം അടുത്ത കാലത്തും വളരെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലാണെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് ധാരാളമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാ ഈ എന്താണ് ഒരു പുസ്തകം ക്രിറ്റിക്കൽ റിസം ജനാദ നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തനായ ജനാദങ്ങളും അതായതിന്റെ പുതിയ പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ പുസ്തകം ക്രിറ്റിക്കൽ റിസം താളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് കവിതയിലെ താളം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രീതിയിൽ ഇതിപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ ആളുകളിലൊക്കെ വളരെ സവിശേഷമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയമാണ് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കവികളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കവിത വൃത്തം വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് വൃത്തമഞ്ചേരിയുടെ ആദ്യത്തിൽ ഏറെ രാജാവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൃത്തം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അത് കവിതയാവണമെന്നില്ല വൃത്തം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കവിത അല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം വൃത്തമഞ്ചേരിയുടെ ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലും കാണാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വൃത്തം വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള രൂപ ചർച്ച അതാണ് തമാശ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സോ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക ഒരിക്കലും ഈസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള സാധനത്തെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കീർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആലോചന നടക്കില്ല അതാണ് ഒരു തമാശ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്ന സംഗതിക്ക് നമുക്ക് വിയോജിപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ പറയാൻ വളരെ സൗകര്യമുണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഏത് കാര്യത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആരുടെ കാര്യത്തിലും ഏത് കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള ആ എന്താണ് ആ ഒരു അങ്ങനെ
ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ താളങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കൂടിയാട്ടങ്ങളും താളങ്ങളൊക്കെ വരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോക്ക് താളങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം നാടൻ താളങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന താളങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഉയർത്തിരുന്ന താളങ്ങളെല്ലാം നാടനാണ് ക്ലാസിക്കലായ താള ഇല്ല താളങ്ങളെല്ലാം നാടനാണ് അത് കുറിച്ചികുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മയിൽപ്പിരുത്തൊക്കെ കലാകാരനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ക്ലാസിക്കൽ താളങ്ങളും നാടൻ താളങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഒരു പരിഹാസത്തിരിയാണ് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചത് അത് ക്ലാസിക്കൽ താളം അതെന്താണ് സംഗതി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കൂടിയാട്ടം കഥകളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളങ്ങൾ ക്ലാസിക്കലായിട്ട് താളം ഇല്ല എല്ലാ താളങ്ങളും നാടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് വളരെ അതിവാദം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പരിപൂർണമായ ശരിയാണ് എല്ലാ താളങ്ങളും ഈ നാടൻ താളങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഒന്നും ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഒരു പ്രദേശത്തായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന താളങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു കലയിലും ഇല്ല കേരളത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാല് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്രമം അല്ലെ അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു ക്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഗണപതി താളം ചൊല്ലിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ താളം പിടിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ താളം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്രമമായ ചലനം മാത്രമല്ല ക്രമമായ ചലനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയകളാണ് താളം അപ്പൊ ക്രമം ചലനം ക്രിയ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ചു എത്ര ക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തവർ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയാം കേട്ടോ എത്ര ക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ചു മൂന്ന് ക്രിയകള് ഏതാ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മള് താളം പിടിച്ചത് പിന്നെ ഒന്ന് കേട്ടത് അത് പോട്ടെ അത് താളം പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതായത് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഈ ഒരു ആക്ഷനില് എത്ര ക്രിയകളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ രണ്ട് താളങ്ങളാണ് വൺ ടു ത്രീ വൺ താളത്തിൽ ആ അല്ലെ അതെ ഇപ്പൊ ഇതാ സത്യം പറയാറോ ഒരു അടി ഒരു അപ്പൊ ഒരു അടി ഒരു ഇട ഒരു അടി അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഇടയിൽ അല്ലെ ഒരു ബീറ്റ് അതിനുശേഷം ഒരു ഇന്റർവെൽ അല്ലെ ഒരു ബീറ്റ് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു ഇന്റർവെൽ ഇന്റർവെൽ ഇന്റർവൽ 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 ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു പാറ്റേൺ ഒരു അടി ആ അടിക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു ഇട അല്ലെ ആ അടി എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് അതിനാണ് സശബ്ദ ക്രിയ എന്ന് പറയും പഴയ ഭാഷയെ പറയാം സശബ്ദ ക്രിയ ശബ്ദമുള്ള ക്രിയ സൗണ്ടഡ് ആക്ഷൻ ആണ് അടി ഇട എന്ന് പറഞ്ഞാല് അൺസൗണ്ടഡ് ആക്ഷൻ ആണ് ഇന്റർവെൽ അതായത് ഓരോ അടിക്കും ഇടയിലുള്ള ആ ഇടവേളയാണ് ഇപ്പൊ അടി ഇട അടി ഇട രണ്ട് അടിയുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഇടവേളയ്ക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ ഇടവേളയ്ക്കും അടിയുടെ അത്ര തന്നെ സമയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ താളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ അടി ഇട അടി ഇട അടി ഇട അടി ഇട അടിയുടെ അത്ര തന്നെ സമയമാണ് ഇടയ്ക്കുള്ളത് അടി ഇട അടി ഇട അടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടി അത് പറ്റില്ല പകരം എന്താണ് ആ ഇടയ്ക്കും ഉണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഇടവേള അല്ലെ ആ കൃത്യമായ ഒരു സമയ സമയം ഇടയ്ക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അടി ഇട അടി ഇട രണ്ട് ആക്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്ന് സൗണ്ടഡ് ആക്ഷൻ ആണ് മറ്റേത് അൺസൗണ്ടഡ് ആക്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് സശബ്ദ ക്രിയയാണ് മറ്റേത് നിശബ്ദ ക്രിയയാണ് അടി ഇട അടി ഇട അടി ഇട എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ച കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു താളമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിന്റെ ഘടന ഘടന എന്ന് പറയാലോ അല്ലെ അടി ഇട ഒരടി പ്ലസ് ഒരു ഇട ആയാൽ എന്തായി ഈ താളമായി ഒരടി ഒരു ഇട അല്ലെ ഒരടി ഒരിടാന്നുള്ള ഈ പാറ്റേൺ ആണ് കൊട്ടാറുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു താളക്രമം അതേപോലെ ഈ എന്താണ് ഇപ്പം തായമ്പകര് ഇപ്പൊ ചെമ്പട വട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇടനില എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം
ഈ രീതിയിൽ പൊട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ അത് താമ്പകളുണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കലകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു താളമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട എന്നുള്ള ഈ താളം ഓക്കെ ഈ താളത്തിന്റെ പേര് ഏകതാളം 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 ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പുതിയ കുറച്ച് താളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ പുതിയ കുറച്ച് താളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിയും ഇടയും വെച്ചിട്ട് പുതിയ കുറച്ച് താളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഒന്നുകിൽ അടിയുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം അല്ലെ അടിയുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ താളങ്ങൾ കിട്ടും പുതിയ താളങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരടി ഒരിട എന്നുള്ളത് പറയാൻ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടടി ഒരിടയാക്കുക അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ ഒരടി ഒരിടയ്ക്ക് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ടടി ഒരിട അപ്പൊ വേറൊരു താളം കിട്ടും അല്ലെ ഒരടി ഒരിട ഒരു താളം ഈ താളത്തിന് ഒരു ഏക താളമാണ് ഇത് ഏക താളം അടുത്ത താളം ഏതാണ് രണ്ടടി ഒരിട എങ്ങനെ രണ്ടടി ഒരിട അല്ലെ മറ്റേ ഇപ്പൊ കുത്തിയോട്ടത്തിന് മറ്റൊക്കെ പാട്ട് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ ഈ രീതി താളം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആര് കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ലേ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ച അതിൽ ആദ്യം പാടുന്നതിനെ കുറച്ചെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ താളം പരിചയമുണ്ടോ ശ്രീ ഗണനാഥ സിന്ദൂര ഇതാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിലാകുമ്പോ രൂപക്ക താളം എന്ന് പറയും രൂപതാളം എന്നല്ല പറയാ അല്ല കേരളത്തിലാകുമ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന താളത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ടടി ഒരിടാന്നുള്ള താളത്തിന്റെ രൂപം ആ ഒരടി ഒരിടയാണെങ്കിൽ അത് ഏകതാളം രണ്ടടി ഒരിട നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ താളം അതിന്റെ പേരെന്താണ് രൂപതാളം അല്ലെ ഈ താളങ്ങളെ കുറിച്ച് കുഞ്ഞന്തമ്പിളാര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ബാല്യോത്ഭവം ശീതങ്ങൾ തുള്ളല് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഏകതാളം പിടി ചിന്തിശ പാടിയിട്ടങ്ങ് ഉർവശി നാടകം നിർവഹിച്ചിടണം രൂപതാളം പിടിച്ച് അമ്പൽ അമ്പിൽ മലഹരി പാടുക കാമിനി രംഭയെ മടിയാതെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏകതാളമാണ് ആദ്യത്തെ താളം രൂപതാളം രണ്ടാമത്തത് ഒരടി ഒരിടയാണ് ഏകതാളമെങ്കിൽ രണ്ടടി ഒരിടയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സംഗതിയുടെ മനസ്സിലല്ലേ ആദ്യത്തെ താളം ഒരടി ഒരിട ഏകതാളം രണ്ടാമത്തെ താളം രണ്ടടി ഒരിട രൂപതാളം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അടുത്ത ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലോ ഏതായിരിക്കും മൂന്നടി ഒരിട അല്ലെ ഒരടി ഒരിട ആദ്യത്തെ താളം രണ്ടടി ഒരിട രണ്ടാമത്തെ താളം മൂന്നാമത്തെ താളം ഏതാണ് മൂന്നടി ഒരിട വൺ ടു ത്രീ 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 
അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഒരു താളം അല്ലെ ഇത് നമ്മള് സ്കൂൾ തൊട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു താളായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളില് കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസംബ്ലിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പറയുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ന കുട്ടിക്ക് ഇന്ന സമ്മാനം അല്ലെ ഇന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്ന സമ്മാനം ഉടനെ ആ കുട്ടി നേരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓടുകയാണ് അപ്പൊ താളം പിടിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇതൊരു അടിസ്ഥാന താളാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള താളാണ് നാലിന്റെ കണക്കുകൾക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമുണ്ട് നാലിന്റെ കണക്കുകൾ അത് അത് ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ ഋതമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ 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 ഇത് തന്നെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർ ഫോർ ആകുമ്പോൾ പിടിക്കുന്ന രീതിക്ക് ഏതാ വ്യത്യാസം ഞാൻ പിന്നീട് സൗകര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുകയാണെ പറയാം ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഈ നാലിന്റെ കണക്കുകൾക്ക് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് കണക്കില കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലിന്റെ കണക്ക് വളരെ അനായാസം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ താളത്തിന് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സാർവത്രികതയുണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഈ താളത്തിന്റെ അതിന്റെ കാരണമൊന്നും ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈസ്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാതെ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നടി ഒരിട ആണ് ഈ താളം അതിന്റെ പേരെന്താണ് ചമ്പട ചമ്പട താളം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടല്ലോ ഈ ഏതോ ഒരു സിനിമ പാട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എന്താണ് പവനവൻ ഇന്ന് തായമ്പകയുടെ ചമ്പട മുറുകി അല്ലെ തായമ്പകയുടെ ചമ്പട മുറുകി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു പാട്ടിന് അല്ലെ തായമ്പകയുടെ ചമ്പട മുറുകി തായമ്പക തായമ്പക കൊട്ടുന്ന ഈ താളത്തിനാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നൊരു താളം ഇതാണ് ചമ്പട മേളമുണ്ട് ചെണ്ടമേളങ്ങൾ ചെണ്ട ചമ്പട മേളമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കഥകളിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളമാണ് ചമ്പട കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളമാണ് ചമ്പട കഥകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന താളമാണ് ചമ്പട തുള്ളലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെയ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പടയണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശാസ്താമ്പാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ കേരളീയ കളികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു താളമാണ് ചമ്പട താളം അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഫോം ആണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൂന്നടി ഒരിട ഓക്കെ ചമ്പട താളം ഓരോ കലയിലെ അവതരണ സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത വരും അത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു തൽക്കാലം ഇതാണ് എന്റെ ബേസിക് ഫോം ആണ് ഇതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ താളത്തിന്റെ പേരാണ് ചമ്പട ഓക്കെ അപ്പോ ഒരടി ഒരിട ഏകതാളം രണ്ടടി ഒരിട രൂപതാളം മൂന്നടി ഒരിട ചമ്പട താളം നാലാമത്തെ താളം എനിക്ക് പേര് പറയേണ്ട ബാധ്യതയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി നാലാമത്തെ താളം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെ നാലടി ഒരിടയാണ് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആരികളെല്ലാം നാടകമാടും നാടികൾ പോലെ നാടികളോടെ ചെന്നമ്പ്യാരി താളത്തിന്റെ ലക്ഷണവും പറയുന്നുണ്ട് അതിലെന്താണ് നാലടി ഒരിടയാണ് കാരിക താളം അടുത്ത താളം അഞ്ചടി അതെ അഞ്ചടി ഒരിട അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് 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 വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ ഈ താളതാണ് ഈ താളത്തിന്റെ പേരാണ് പഞ്ചാരി എന്താണ് പൂരത്തിനും വേലയ്ക്കും ഒക്കെ പഞ്ചാരി മേളം എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടില്ലേ പഞ്ചാരി മേളം തൃശ്ശൂരൊക്കെ തൃശ്ശൂർ ആ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ ഈ മറ്റു പൂരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റേ അറിയാ അതിന്റെ എന്താണ് ഘടക ഇതായിട്ടുള്ള പൂരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പഞ്ചാരി പതിവുണ്ട് പഞ്ചാരി മേളം എന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പൊ പഞ്ചാരി മേളം ഈ പറഞ്ഞ താളത്തിലാണ് 
അതിന്റെ അവസാന കാലത്തിലാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഈ താളത്തിന്റെ രൂപം ഇതേപടി കിട്ടുള്ളൂ തത്തിന്തക്കത്തോം 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 ആണ് ആ സമയത്ത് താളം പിടിച്ചു കൊട്ടുകയും ചെയ്യുക തത്തിന്തക്കത്തോം ഓം അല്ലെ തത്തിന്തക്കത്തോം അഞ്ചടി കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഇടയും കൂടെ ഇല്ല ഒരു ഗ്യാപ്പും കൂടി ഇല്ലേ ആ ഗ്യാപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആറ് മാത്രമാണ് ഈ താളത്തിന് എന്ന് പറയും ആ രീതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ താളത്തിന് അത്ര മാത്രമാണ് ഒരടി ഒരിട ഒരടിക്ക് ഒരു മാത്ര ഒരിടയ്ക്കും ഒരു മാത്ര അപ്പൊ ആകെ എത്ര മാത്രമാണ് രണ്ട് മാത്ര ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ താളത്തിന് രണ്ടടി ഒരിടയാണ് അപ്പൊ ആകെ മൂന്ന് മാത്രം മൂന്നാമത്തെ താളത്തിന് മൂന്നടി ഒരിടയാണ് അപ്പൊ ആകെ നാല് മാത്രം നാലാമത്തെ താളത്തിന് നാലടി ഒരിടയാണ് അപ്പൊ ആകെ അഞ്ചു മാത്രം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പഞ്ചാരിക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ആ ഒരു ഇടയും കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പൊ അഞ്ചടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടയ്ക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അടിയുടെ അത്ര തന്നെ സമയമാണ് ഒരു ഇടയ്ക്കും അപ്പൊ എന്താണ് അടിയുടെ അത്ര തന്നെ മാത്രമാണ് ഒരു ഇടയ്ക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ ആകെ ആറ് മാത്രം ആറ് മാത്രമാണ് പഞ്ചാരിക്കുള്ളത് ഈ ആറ് മാത്രമായി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി മാത്രകളുണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാത്രം അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ടെമ്പോ അതായത് എന്താ പറയണ്ടേ തത്തിന്തക്കത്തോം തത്തിന്തക്കത്തോം എന്ന് പിടിക്കാനുള്ള അതിന്റെ നേരെ അതിന്റെ ആ ഒരു സമയം രണ്ട് തവണ തത്തിന്തക്കത്തോ എന്ന് പിടിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ടെമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ തത്തിന്തക്കത്തോ തത്തിന്തക്കത്തോ എന്ന് പിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തത്തിന്തക്കത്തോ അല്ലെ തത്തിന്തക്കത്തോ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ആറ് മാത്രമായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി സമയമാണ് എന്ത് വരിക ഇതിന് തൊട്ട് താഴത്തെ ടെമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്താണ് തത്തിന്തക്കത്തോം തത്തിന്തക്കത്തോം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതായി അല്ലെങ്കിൽ തത്തിന്തക്കത്തോം വേഗത നേരെ പകുതിയായിട്ട് കുറയ്ക്കാം തത്തിന്തക്കത്തോം 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 അല്ലെ പിന്നെ അതിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാം ത തി ദ മനസ്സിലായില്ല ആ വേഗതയുടെ വ്യത്യാസം ഈ പല വേഗതയ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുക പല കാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുക പല ടെമ്പോ എന്ന് പറയും ടെമ്പോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെമ്പോ സെക്കൻഡ് ടെമ്പോ തേർഡ് ടെമ്പോ ഫോർത്ത് ടെമ്പോ എന്നിങ്ങനെ പല ടെമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വേഗതയുടെ വ്യത്യാസത്തിനാണത് പറയുക പഞ്ചാരി മേളത്തിന്റെ ഫിഫ്ത് ടെമ്പോയിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാലത്തിനാണ് എന്ത് കേൾക്കുക തത്തിന്തക്കത്തോം തത്തിന്തക്കത്തോം എന്നിങ്ങനെ ആറ് മാത്രമായിട്ട് താളം പിടിച്ച് കാണാൻ പറ്റുക അതിന് താഴെ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മാത്രമാണ് അതിന്റെ നാലാം കാലം ഫോർത്ത് ടെമ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ടെമ്പോ എത്ര മാത്രമല്ലായിരിക്കും ഫിഫ്ത് ടെമ്പോ ആറ് മാത്ര ഫോർത്ത് ടെമ്പോ പന്ത്രണ്ട് മാത്ര അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ടെമ്പോ എത്ര മാത്രമായിരിക്കും പതിനെട്ടായിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്തിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി സമയമല്ലേ ഫോർത്തിന് വേണ്ടത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി സമയം എത്രയാണ് അപ്പൊ ഫിഫ്ത്ത് ടെമ്പോ ആറ് മാത്ര ഫോർത്ത് ടെമ്പോ പന്ത്രണ്ട് മാത്ര തേർഡ് ടെമ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മാത്ര മൂന്നാം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം കാലമോ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരട്ടി വരും നാൽപ്പത്തി എട്ട് അല്ലെ ഒന്നാം കാലമോ ഒന്നാം കാലമാകുമ്പോഴോ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മാത്രയിൽ ഒന്നാം കാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് കൊട്ടി മുറിവ് വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തെട്ട് മാത്രമല്ല രണ്ടാം കാലത്തിലേക്ക് കിടക്കും പഞ്ചാരി മേളത്തിന്റെ ഘടനയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മാത്രമല്ല ആരംഭിച്ച് അതിങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് മുറുകി മുറിവ് വന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മാത്രയുടെ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തെട്ട് മാത്രമേക്ക് താളം പിടിക്കുന്ന രീതി പരിവർത്തനം വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും പൊട്ടിക്കൂർപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രമമായിട്ട് കാലം കയറി 
ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മാത്രമുള്ള സമയത്ത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ താളം പിടിക്കുന്ന രീതി ഇരുപത്തിനാല് മാത്രമുള്ള രീതിയിലാക്കും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാത്രമിലേക്ക് എത്തും പിന്നെ ആറ് മാത്രമിലേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാലങ്ങളിലായിട്ടാണ് പഞ്ചാരി മേള സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തൊണ്ണൂറ്റാറ് മാത്രം ഒന്നാം കാലം നാൽപ്പത്തെട്ട് മാത്രം രണ്ടാം കാലം ഇരുപത്തിനാല് മാത്രം മൂന്നാം കാലം പന്ത്രണ്ട് മാത്രം നാലാം കാലം ആറ് മാത്രം അഞ്ചാം കാലം അങ്ങനെ അഞ്ച് കാലങ്ങളിലായിട്ടാണ് പഞ്ചാരി മേളം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദയവായിട്ട് അഞ്ച് കാലങ്ങളും പഞ്ചാരി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടരുതേ പല ആൾക്കാർ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടതാണ് പഞ്ചാരി മേള അഞ്ച് കാലമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചാരി എന്ന് താളത്തിന് പേര് വന്നല്ല പഞ്ചാരി മേളത്തിന് അല്ല മാത്രമൊന്നുമല്ല പഞ്ചാരി താളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പഞ്ചകാരിക എന്നാണ് ഇതിന്റെ പഴയ പേര് പഞ്ചകാരിക എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണാടകത്തിന്റെ പഴയ പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പഞ്ചകാരിക എന്ന് പറഞ്ഞ താളം കാണാം പ്രാചീനമായ താളശാസ്ത്ര കൃതികളിലും കാണുന്ന ഒരു താളം തന്നെയാണ് പഞ്ചകാരിക ആ താളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചാരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പഞ്ചാരി താളം ഉപയോഗിച്ച് കൊട്ടുന്ന മേളം എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഈ താളത്തിന് പേര് വന്ന ഈ മേളത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അത് ഓർത്തിരിക്കുക അത് കാരികയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നാലടി ഒരിടയാണ് കാരികയെങ്കിൽ അഞ്ചടി ഒരിടയാണ് പഞ്ചകാരിക അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലാണ് ആ പേര് വരിക അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണ് പഞ്ചാരി ആണ് അഞ്ചാമത്തെ താളം ആറാമത്തെ താളം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ക്രമാണെങ്കിൽ ആറടി ഒരിടയാണ് അല്ലെ എന്നാ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ഈ സംസാരം തീരില്ല ആറടി ഒരിട ഏഴടി ഒരിട അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും എത്ര വേണം എത്ര വേണമെങ്കിലും താളം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അടി ഒരിട താളം പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞ തരത്തിൽ എന്താണ് അത് തുറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പകരം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താളം അഞ്ചടി ഒരിട വരെയുള്ളതാണ് ഒരടി ഒരിട ആ താളത്തിന്റെ പേരാണ് ഏകതാളം അല്ലെ രണ്ടടി ഒരിട രൂപതാളം മൂന്നടി ഒരിട ചമ്പള താളം നാലടി ഒരിട കാരിക താളം അഞ്ചടി ഒരിട പഞ്ചാരി താളം ഒരടി ഒരിട വേഗതാളം രണ്ടടി ഒരിട രൂപതാളം മൂന്നടി ഒരിട ചമ്പളതാളം നാലടി ഒരിട കാരിക താളം അഞ്ചടി ഒരിട പഞ്ചാരി താളം ഓക്കെ ആറാമത്തെ താളം എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആറാമത്തെ താളം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ നാല് താളങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആദ്യത്തെ നാല് താളങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആറാമത്തെ താളം എങ്ങനെ ഒരടി ഒരിട പ്ലസ് രണ്ടടി ഒരിട പ്ലസ് മൂന്നടി ഒരിട പ്ലസ് നാലടി ഒരിട പ്ലസ് നാലടി ഒരിട അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വൺ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഈ താളം പിടിച്ചു പറയാറുണ്ട് അപ്പോ പപ്പടം ഒരു മുപ്പത് കെട്ടൊരു വിപ്ലൻ എടുത്തു പൊടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ താളത്തിൽ വരുന്നൊരു ചൊല്ലാണ് പപ്പടം ഒരു മുപ്പത് കെട്ടൊരു വിപ്ലൻ എടുത്തു പൊടിച്ചു ഈ താളത്തിന്റെ പേരാണ് മർമ്മതാണ് മർമ്മതാളം എന്ന് പറയും മർമ്മതാളം എന്ന് പറയും വർമ്മതാളം എന്ന് പറയും ഒരു പ്രാചീനമായ താളാണ് പടയണിയിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു താളാണ് പടയണിയിലെ ശാസ്ത്രാമ്പാട്ടിൽ തെയ്യത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു താളാണ് മർമ്മതാളം വൺ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് കവിതയിലും ധാരാളമായിട്ട് പ്രയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാര് തുള്ളല്ല് അതാണ് അതുപോലെ കുമ്പികൾ കുംഭികളുടെ കുംഭതടങ്ങളിൽ അമ്പുകൾ അമ്പത് ലക്ഷം കുംഭികളുടെ കുംഭതടങ്ങളിൽ അമ്പുകൾ അമ്പത് ലക്ഷം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ താളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വർദ്ധിത തര ധവള ഹിമാചല സന്നിഭ തുങ്ക ശരീരം വർദ്ധിത തര ധവള ഹിമാചല സന്നിഭ തുങ്ക ശരീരം ഇതെന്ന് വേറെ തന്നെ വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം മർമ്മതാളം എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് നിർമ്മലാങ്കി നിന്നുടെ വിരുദ്ധകൾ ഇന്ന് ഭരിക്കണമെങ്കിൽ മർമ്മതാളം ഇങ്ങനെ വിരമുടു നിന്ന് പ്രയോഗിച്ചാലും നിർമ്മലാങ്കി നിന്നുടെ വിരുദ്ധകൾ ഇന്ന് ഭരിക്കണമെങ്കിൽ മർമ്മതാളം ഇങ്ങനെ വിരമുടു നിന്ന് പ്രയോഗിച്ചാലും ഈ രീതിയിൽ വൺ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് പ്രത്യശാസ്ത്രത്തില് എ ആർ
ഉള്ളൽ എന്ന് പറയുന്ന അവതരണ കലയിലാണ് ഈ താളം വന്നിട്ടുള്ളത് ആ താളത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് എന്താ ചതുർമാത്ര ഗണം ആറ് ഒരു ദീർഘവും ആണ് അജഗനഗമനം എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തം എന്നാണ് വൃത്തം ചെയ്യൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വർഷിത തലതവണം എന്താ എനിക്ക് താളം പിടിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല വർഷിത തലധവ വഹിമാ തലസൻ മുഖതും ഇങ്ങനെയാണ് താളം പിടിക്കാൻ വൃത്തമഞ്ചേരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ചതുർമാത്ര ഗണം ആറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദീർഘവും ചേരുന്നതാണ് അജഗരഗണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആ ക്രമമാണ് ശരിക്കും ഈ താളത്തിനുള്ളത് കടമ്മനിട്ടയുടെ കവിതയിലുണ്ട് ഈറ്റപ്പുലി നോറ്റു കിടക്കും ഈറൻ കണ്ണു ചുമന്നും അല്ലെ ഈറ്റപ്പുലി നോറ്റു കിടക്കും ഈറൻ കണ്ണു ചുമന്നും കരിമൂർഖൻ വാലിൽ കിളരും കരികം പാതി വളച്ചും ഇങ്ങനെ കടമ്മനിട്ട ഈ താളത്തിന്റെ പല പല വേരിയേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതും അതായത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടിയാണ് അത് ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഈ താളം ഒരു സ്ഥലത്ത് മർമ്മതാളം അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശാന്ത എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ പാതാള പടവുകൾ കയറി പറയപ്പട പാടി വരുന്നു പറയപ്പട തുള്ളി വരുന്നു പറയറയും താളം തുള്ളി പറയപ്പട പാടി വരുന്നു അല്ലെ പാതാള പടവുകൾ കയറി പറയപ്പട തുള്ളി വരുന്നു പറയറയും താളം തുള്ളി പറയപ്പട പാടി വരുന്നു ആ അറിയാലോ ആ പറയപ്പട ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് വൺ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നിങ്ങനെ ആ പടവുകൾ കയറി ഇങ്ങനെ വരുന്ന അല്ലെ പാതാള പടവുകൾ കയറി ആ പാതാള പടവുകൾ കയറി വരുന്ന വൺ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ താളത്തിന്റെ ഘടനയുമായിട്ട് കൂടെ വരികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അങ്ങനെ കടന്നിട്ട് ഈ താളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മർമ്മതാളം ധാരാളം ഇപ്പൊ ആധുനിക യോഗത്തിന് ധാരാളമാണ് വഴി വെട്ടുന്നവരോട് കക്കാടിന്റെ ഇരുവഴിയിൽ പെരുവഴി നല്ലു പെരുവഴി പോരുന്ന അത് ഇങ്ങനെ കവിതയിൽ ധാരാളം വന്നിട്ടുള്ള താളമാണ് കലകളിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പടയണിയിലെ ശാസ്ത്രാം പാട്ടില് തെയ്യത്തിലെ കഥകളിലും ഈ താളത്തിന്റെ പാറ്റാണുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് താളം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ലാതെ ഈ പാറ്റൺ തെയ്തിത്തെ കലാസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ കഥകളിൽ ഈ താളം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഈ അടിസ്ഥാനമായുള്ള കുറച്ച് താളങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് താളങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് താളങ്ങൾ ഏതാണ് ക്രമമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് താള ഏതാണ് ഒരടി ഒരിട അതിന്റെ പേര് ഏകതാണ് രണ്ടാമത്തെ താള ഏതാണ് രണ്ടടി ഒരിട രൂപതാളം മൂന്നാമത്തെ താളം മൂന്നടി ഒരിട ചമ്പളതാളം നാലാമത്തെ താളം നാലടി ഒരിട കാരികതാളം അഞ്ചാമത്തെ താളം അഞ്ചടി ഒരിട പഞ്ചായത്ത് താളം ആറാമത്തെ താളം ആദ്യത്തെ നാല് താളങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഒരടി ഒരിട പ്ലസ് രണ്ടടി ഒരിട പ്ലസ് മൂന്നടി ഒരിട പ്ലസ് നാലടി ഒരിട ഏതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വേറെ ഒരു ഒരു എക്സൈസ് വരെ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയണം ഏഹ് താളം പിടിച്ച് കാണിക്കണം ഒരു കാരിക പ്ലസ് ഒരു രൂപം പ്ലസ് ഒരു ഏകം താളം പിടിക്കാൻ അധികം സമയമില്ല നമുക്ക് പ്ലസ് ഒരു രൂപം പ്ലസ് ഒരു ഏകം ഒരടി കൂടെ മതി ആ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പൊ കാര്യം പിന്നെന്താ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടടി ഒരിടയാണ് വൺ ടു ആ പിന്നെ ഒന്ന് ഏകമാണ് ഒരടി ഒരിട അതെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു വൺ 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 അല്ലെ ഈ താളത്തിന്റെ പേരാണ് ചമ്പ താളം ചമ്പ ചമ്പ ആദ്യം പറഞ്ഞ ചമ്പടയാണെങ്കിൽ മൂന്നടി ഒരിട ചമ്പടയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നാലടി ഒരിട പ്ലസ് രണ്ടടി ഒരിട പ്ലസ് ഒരടി ഒരിട ആ താളത്തിന്റെ പേരാണ് ചമ്പ താളം ചമ്പ ചെമ്പ എന്ന് പറയും ഇതുകൊണ്ട് ചെമ്പ മേളം ചെമ്പതാളം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ കഥകളിയിൽ കൂടിയാട്ടത്തില് തുള്ളല് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ക്ലാസിക്കൽ കൃഷ്ണാട്ടത്തില് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളമാണ് ചെമ്പതാളം ഈ താളം അതാണ് എന്റെ ചൊല്ലായിട്ട് സഹാര അതാണ് അടുത്ത എക്സസൈസ് രണ്ട് കാരിക പ്ലസ് രണ്ട് ഏകം അതായത് 
കാരിക പ്ലസ് കാരിക പ്ലസ് ഏകം പ്ലസ് ഏകം അതാണ് ഇത് ഇത് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു താളാണ് അടന്ത അടന്ത താളം ഇതിനെയാണ് അടന്ത താളം എന്ന് പറയാം ഈ താളങ്ങളിലൊക്കെ പേര് പലപ്പോഴും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ താളത്തിന്റെ പേരാണ് അടന്ത അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട താളങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരടി ഒരിട ഏകതാളം രണ്ടടി ഒരിട രൂപതാളം ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ താളങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഒരടി പ്ലസ് ഒരിട ഏകം അല്ലെ ഒരടി ഒരിട ഏകം രണ്ടടി ഒരിട രൂപം മൂന്നടി ഒരിട നാലടി ഒരിട കാരിക അഞ്ചടി ഒരിട പഞ്ചാരി അതുപോലെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ചേർന്നാൽ ഒരടി ഒരിട പ്ലസ് രണ്ടടി ഒരിട പ്ലസ് മൂന്നടി ഒരിട പ്ലസ് നാലടി ഒരിട അത്രയും ചേർന്നാൽ അത് മർമ്മം ആ ഒരു കാരിക പ്ലസ് ഒരു രൂപം പ്ലസ് ഏകം അങ്ങനെ ആയാലത് ആ ചെമ്പതാളം അല്ലെ നാലടി ഒരിട പ്ലസ് രണ്ടടി ഒരിട പ്ലസ് ഒരടി ഒരിട ചെമ്പതാളം അടുത്തത് രണ്ട് കാരിക പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിക പ്ലസ് കാരിക പ്ലസ് സോറി കാരിക പ്ലസ് കാരിക പ്ലസ് ഏകം പ്ലസ് ഏകം അടന്തതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തെ മാത്രാ സംഖ്യകൾ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരടി ഒരിട ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ് ഒരടിക്ക് ഒരു മാത്ര ഒരു ഇടയ്ക്ക് അതായത് മാത്ര എന്നുള്ള സംഗതി ഭയങ്കര രസമാണ് എനിക്ക് തൊൽക്കാപ്യത്തിലെ തൊൽക്കാപ്യ അറിയില്ല പ്രാചീന തമിഴ് കാവ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീന തമിഴ് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതില് ഈ മാത്രയെ നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ കണ്ണ് ഒരു കണ്ണ് നിമിക്കാൻ വേണ്ട സമയം എന്താണ് കണ്ണ് നിമിക്കാൻ വേണ്ട സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞൊടിക്ക് വേണ്ട സമയം ഒരു ഞൊടിക്ക് വേണ്ട സമയം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് നിമിക്കാൻ വേണ്ടത് വേണ്ട സമയം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാം ഒരു മാത്ര എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാം ആ സമയത്തിനാണ് ആ അളവിനാണ് ആ കാലദൈർഘ്യത്തിനാണ് ഒരു മാത്ര അദ്ദേഹം പറയാം ആ രീതിയിലാകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഒരടി പ്ലസ് ഒരിടയ്ക്ക് എത്രയാണ് രണ്ട് മാത്ര അല്ലെ ഏകതാളത്തിന് രണ്ട് മാത്ര രൂപതാളത്തിന് രണ്ടടി പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് മാത്ര ചമ്പടതാളത്തിന് മൂന്നടി പ്ലസ് ഒരിട അപ്പൊ ആകെ നാല് മാത്ര കാരിക താളത്തിന് നാലടി പ്ലസ് ഒരിട ആകെ അഞ്ചു മാത്ര പഞ്ചാരി താളത്തിന് അഞ്ചു മാത്ര സോറി അഞ്ചടി പ്ലസ് ഒരിട ആകെ ആറ് മാത്ര അതിന്റെ വികസിത രൂപമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഞ്ചാരി മേളം തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മാത്ര നാപ്പത്തെട്ട് മാത്ര ഇരുപത്തിനാല് മാത്ര പന്ത്രണ്ട് മാത്ര ആറ് മാത്ര എന്തെങ്കിലും ഒരു മേള ശില്പം അല്ലെ ഒരു 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 താളശില്പം ഒരു മേള ശില്പം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ താളത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇത് ഇത് മറ്റു കലകളിലും കാണാറോ പഞ്ചവാദ്യം ഏഴിന്റെ കണക്കുകളാണ് അതിൽ അത് ഏഴ് തുടങ്ങി ഏഴിലത് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഏഴിന്റെ ഇത്തക്കിട്ട തക്ക ധീമി തക്കിട്ട തക്ക ധീമി എന്നുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേൺ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് അത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അക്ഷരകാലത്തിലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാത്രമേ തുടങ്ങി പല ഘട്ടങ്ങൾ കടന്ന് 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 കടന്നിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് പഞ്ചവാദ്യ ഞാൻ പറയാൻ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ പേര് അഭിമാനം കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഈ വാദ്യകലയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു വിപുലമായ രൂപം ഞാൻ മറ്റു പല നാടുകളിലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണ് കൂടുതൽ എളുപ്പമുണ്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും പതിഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ആർട്ട് ഫോം തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വാദ്യ രൂപം വേറെ എവിടെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാത്രം അതിന്റെ ഒരു താളവട്ടം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരിട അതിന് ഒരു താളവട്ടം എന്ന് പറയാം അത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാത്രം വരുന്നതാണ് ഒന്നാം കാലം പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെ അത്ര വിപുലമായ അത് ഒരു ഒരു താളവട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും ഒറ്റ താളവട്ടം നടന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല ആ അവിടുന്ന് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആണ് ഈ ഏഴ് മാത്ര ഒക്കെ വന്നിട്ട് അത് അവസാനിക്കുന്നത് തക്കിട്ട തക്കതിമി എന്നുള്ള പാറ്റേണിൽ വന്നിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള വിപുലമായൊരു മേള ശില്പമാണ് ശരിക്ക് പഞ്ചവാദ്യം എന്ന് പറയുന്ന കല ഒരുക്കുന്നത് ഇത
അപ്പൊ ആ നാലടി ഒരിടം ഉള്ളത് അഞ്ചടി ഒരു വീട് ഇടവീതമാക്കുക നാലടി ഒരു വീട ഒരു ഇടവീതമുള്ള രണ്ട് ഖണ്ഡങ്ങളും അഞ്ചടി ഒരു ഇടവീതമാക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് 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 രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ലെ ഇതിനെയാണ് അഞ്ചടന്ത എന്ന് പറയും ഈ തടത്തിന്റെ പേരാണ് അഞ്ചടന്ത അഞ്ചടന്ത താളം അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള താളങ്ങൾ അത് ഇവയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളങ്ങളാണ് കൂടിയാടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളങ്ങൾ ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള ധ്രുവതാളം എന്നൊരു താളം വരുന്നത് ധ്രുവതാളം മറ്റേ ഒന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് മേളത്തിലും പല ഒക്കെ പല തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനാ പതിനാല് മാത്രമാണ് വരിക അടന്തയ്ക്കും പതിനാല് മാത്രമാണ് വരിക അറിയാൻ നാലടി ഒരിട പിന്നെ വീണ്ടും നാലടി ഒരിട പ്ലസ് ഒരടി ഒരിട ഒരടി ഒരിട ആകെ പതിനാല് മാത്രമേ വരും അടന്തയ്ക്ക് ധ്രുവതാളത്തിനും ആകെ പതിനാല് മാത്രമാണ് വരിക പക്ഷെ അതിന്റെ ഘടന വ്യത്യസ്തമാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ മേളത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേഗതയെ പിടിക്കാം പറയാം ഈ രീതിയിലാണത് പിടിക്കുക കൂടിയാറത്തിലാകുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് തൂക്കി ഒന്നടിച്ച് ഒന്ന് തൂക്കി ഒന്നടിച്ച് വീണ്ടും മൂന്ന് നോക്കി ഒന്നടിച്ച് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അവരുടെ അത് ഞാൻ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം അച്ചാർ അറിയാം അത് ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഏതായാലും ഈ താളങ്ങളിൽ ഈ മിക്കവാറും എല്ലാം എന്താണ് ഈ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏകതാളം പ്രത്യേകിച്ച് ഏകതാളം രണ്ടു തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും ഒരടി ഒരിട ഒരടി ഒരിട ഒരടി ഒരിട എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് വിദൂഷകന്റെ ഏകതാളം എന്ന് പറയും സഹാപ്രജ് പറഞ്ഞു വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് വിദൂഷകന്റെ ക്രിയകൾക്കാണ് അത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ഒരടിയും മൂന്നിടയുമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കും അപ്പൊ നാലല്ലേ ആകെ വരിക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ ആണ് കൂടിയാട്ടത്തില് ആ മറ്റ് ഏകതാളം പ്രയോഗിക്കുക ത്രിപുട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ത്രിപുടയിലുള്ള മിഴാവിലുള്ള മേളം ആദ്യ ഗംഭീരമായ സംഭവമാണ് കൂടിയാട്ടെ തക്കെട്ടത്ത ഗതി എന്നുള്ളതാണ് ത്രിപുടതാളം ഇങ്ങനെയാണ് 
ലക്ഷ്മി ദാവ ഈ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാവാലത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മുക്കുറ്റി തിരുതാളി കാടും പടലും പറിച്ചു കെട്ടിത്ത കാടും പടലും പറിച്ചു കെട്ടിത്ത പറിച്ചു കെട്ടിത്ത കെട്ടിത്തകുറ്റി ഈ തിരുതാളി ഈ കാടും പടലും പറിച്ചു കെട്ടിത്ത കേട്ടില്ലേ പാട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ട് കവാലം എഴുതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതാണ് ലക്ഷ്മി താളം ഞാൻ കവാലത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്രിയേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് പറിച്ചു കെട്ടിത്ത കെട്ടിത്ത ടിത്ത എന്നുള്ളതൊക്കെ കവാലത്തിന്റെ സ്വന്തം ക്രിയേഷൻ ആണ് തിത്തിത്തൈ തികിതിത്തൈ തിത്തൈ തികിതൈ തിതൈ തികിതത്തൈ അതാണ് ലക്ഷ്മി താളം ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ എന്താ വികസിപ്പിച്ച് വലിയ ലക്ഷ്മി ആക്കാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ എന്താ പറയുക ലക്ഷ്മി താളത്തിന് ഉള്ളത് അതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള താളങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ പല കരകൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരെണ്ണം ഈ അടി ഇടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിടിക്കാവുന്ന താളങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ഈ രീതിയിൽ എന്താണ് വായ്ത്താരി താളങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് താളങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഈണങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന സംഗതി ഏതാണ് പ്രാചീന തമിഴ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വികസിച്ചു വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെയേറെ പൺ പൺകൾ തമിഴ് പൺകൾ ആ തമിഴ് പൺകളുടെ ചരിത്രം കുറച്ച് സത്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി പറയാനുണ്ട് അത് തേവാര പൺകൾ തേവാര സംഗീതത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആ തേവാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് കൂടി പറയാം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം എട്ടാം ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് തിരുമുറകൾ ആയിട്ടാണ് ശൈവ ഭക്തി പ്രസ്ഥാന കാല കൃതികൾ രചിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള തിരുമുറ തിരുമുറകള് തേവാരം ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തിരുമുറകൾ തിരിജ്ഞാന സംബന്ധരുടെ പേരിലാണ് തിരിജ്ഞാന സംബന്ധർ എഴുതിയാണ് ശൈവ നായനാർമാരുടെ പ്രധാനിയായ ശൈവ സിദ്ധന്മാരുടെ പ്രധാനിയായ തിരിജ്ഞാന സംബന്ധരാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തിരുമുറകൾ എഴുതുന്നത് പിന്നത്തെ മൂന്ന് തിരുമുറകൾ തിരുമുറകൾ എഴുതുന്ന അപ്പർ എന്നുള്ള പേര് പ്രസിദ്ധരായ മാണിക്യവാചകരാണ് സോറി തിരുനാവുകരശ്വരൻ തിരുനാവുകരശ്വർ അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തിരുമുറകൾ എഴുതുന്നത് തിരുജ്ഞാന സംബന്ധർ നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നിങ്ങനെ ആ മൂന്ന് തിരുമുറകൾ എഴുതുന്നത് തിരുനാവുകരശ്വർ എന്നുള്ള പേര് കൂടിയുള്ള അപ്പരാണ് അപ്പർ ഏഴാമത്തെ തിരുമുറ എഴുതുന്നത് സുന്ദരമൂർത്തി നായനാരാണ് സുന്ദരമൂർത്തി നായനാരാണ് അടുത്ത മാണിക്യ വാചകരുടെ തിരുവാചകമാണ് അടുത്ത തിരുമുറയിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ഏഴെണ്ണത്തിലാണ് ഈ തേവാരം എന്ന് പറയുക തേവാരം ആദ്യത്തെ തിരുമുറകൾ തിരുമുറകൾക്കാണ് തേവാരം എന്ന് പറയുക തേവാര പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുക അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് തിരുജ്ഞാന സംബന്ധര് അതേപോലെ തിരുനാവുകരശ്വര് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ അതേപോലെ മറ്റേ എന്താണ് സുന്ദരമൂർത്തി നായനാരി ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കവികൾ അവരുടെ പാട്ടുകൾക്കാണ് തേവാരം പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുക ഈ തേവാരം പാട്ടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗങ്ങൾ അത് അതും നേരത്തെ പറയാ സംഘാല പങ്കുകളിൽ നിന്ന് വികസിച്ചു വന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച അതിനകത്ത് തന്നെ തേവാര പണ്ടുകളുണ്ട് തേവാര പണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ സംഘാല സംഗതിയുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് തേവാര പണ്ടുകൾ തേവാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണ്ടുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടെ പെട്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ഏതായാലും നീ ഇപ്പൊ പിന്നീട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി അല്ലേ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തിരുജ്ഞാന സംബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പൊ തേവാരത്തിനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പണ്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ചെവ്വഴി തക്കരാഗം തേർനിറം സോറി നേർനിറം നേർനിറത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് പുറനീർമയിൽ നിന്നാണ് പുറനീർമ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറനീർ എന്നുള്ള പേരിൽ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധമായ രാഗം അത് സ്വാഭാവിക സംഗീതത്തിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും കഥകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഥകളിലാണ് പുറനീര് ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ പദമൊക്കെ ഈ പുറനീർമയാണ് പുറനീരാണ് അതുപോലെ പഞ്ചമം കാന്താരം കാന്താരാണ് ഗാന്ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടനാടൈ അന്താളിക്കുറിഞ്ചി പഴം പഞ്ചുരം മേഘരാഗ കുറിഞ്ചി കൊല്ലിക്കളവാണം പഴന്തക്ക രാഗം കുറിഞ്ചി നട്ടരാഗം വ്യാഴക്കുറി വ്യാഴക്കുറിഞ്ചി വ്യാഴക്കുറിഞ്ചി എന്നുള്ളത് ചെന്തുറം ചെന്തുറം തക്കേച്ചി കൊല്ലി ഇന്തളം കാന്താര പഞ്ചമം കിളചികം പിയന്തൈ ചീകാമരം
തിരുനാവകാശരുടെ സോറി തിരുനാവകാശരുടെ തിരുപ്പതികങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കൊല്ലി കാന്താരം പിയന്തൈ കാന്താരം ചാതാരി ചാതാരി കാന്താര പഞ്ചമം പഴന്തക്കരാഗം പഴമ്പഞ്ചുരം ഇന്തളം ചീകാമരം കുറിഞ്ചി തിരുനേരിജയ് തിരുവിരുത്തം തിരുത്താണ്ടകം തിരുക്കുറുന്തറി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ സുന്ദരമൂർത്തി നാരായണ തിരുപ്പതികങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മായവാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഈ നാലായിരം ദിവ്യ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൈഷ്ണവ ഗാനങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നമ്മാഴ്വ നമ്മാഴ്വാറിന്റെ തിരുവായി മൊഴി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ് പ്രസിദ്ധം അതിനകത്താണ് പാലയ്യാട് തക്കരാഗം പുറനീർമയി പഞ്ചമം കാന്താരം നട്ടപാളി ചെന്തു ചെരുന്തി പഴമ്പഞ്ചുരം മുതിർന്ന കുറിഞ്ചി എന്നിങ്ങനെ ഈ പ്രാചീന തമിഴ് പണ്ടുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ തുടർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വലിയ തമിഴ് പാരമ്പര്യത്തിനാണ് കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കലകളും നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പൊ കഥകളി ആണെങ്കിൽ അറിയാം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി കഥകളി നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് പ്രാധാന്യം വരികയാണ് പക്ഷെ അറിയാതെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത് നിൽക്കില്ലെന്ന് അന്നത്തെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അംഗവിഭജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ഭാഗവും വളരെ വിശദാംശങ്ങളുള്ളൂ അതിന്റെ നാടകീയത എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയത്തിനെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് കൂടിയാട്ടമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ നാടകീയത തന്നെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കലാ സങ്കേതങ്ങൾ അതെല്ലാം എന്താണ് അതാത് നാടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിസരത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ നാട്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന താളങ്ങളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ അഞ്ച് താളങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ചച്ചത്പുടം ചാചപുടം ഉദ്ഘട്ടകം ഷഷ്ഠിതാപുത്രകം സമ്പക്കോഷ്ടകം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് താളങ്ങളാണ് പറയുക അതിന്റെ ഡെലിവേഷൻസ് പറയുന്നത് ആ അതിൽപ്പെടുന്നതല്ല ഈ താളങ്ങൾ ഇത് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ പ്രാചീന ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വികസിച്ചു വന്ന സംഗതിയാണ് ഈ നേരത്തെ ഈണങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് സംഘം തമിഴിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് തൊൽക്കാപ്യത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന അതിന്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് ദേവാരം പാട്ടുകളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് ആ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കൂടിയാട്ടവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാട്ടത്തിലും ഏകദേശം ഇതേ സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് ഏകദേശം കൂടിയാട്ടത്തിലെ പോലെ സ്വരിച്ചു വരുന്ന രീതിയായിരുന്നു കൂടിയാട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനാട്ടം കണ്ടാൽ ഏകദേശം കഥകൾ പോകുന്നു കഥകൾ ഇപ്പൊ പാടുന്ന പോലെയാണ് അവർ ഏകദേശം രാഗങ്ങൾ പാടുക ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇതേപോലുള്ള രാഗങ്ങളാണ് അത് പാടുന്ന ഏകദേശം സ്വരിച്ചു വല്ലുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ പാടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന് പതിവ് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടത് കൃഷ്ണാട്ടം ഇപ്പൊ ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഥകളി പോലത്തെ രീതിയിലാണത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം കണ്ട ഒരു കഥകളുടെ സമ്പ്രദായം തോന്നുന്നു അതിന്റെ പാട്ട് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആലാപന രീതി കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള പരിഷ്കരണം കഥകളി ആ രീതിയിൽ വലിയൊരു കുഴപ്പം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കഥകളി കേരളത്തിലെ കഥകളിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കഥകളി കഥകളിയുടെ പ്രശ്നമല്ല കഥകളി കാഴ്ചക്കാരുടെ കഥകളിയുടെ ഒരു എന്താണ് കാഴ്ചക്കാരുടെ പ്രശ്നമാണ് അവരെന്താ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കലകളും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ മറ്റു കലകളെയും കഥകളിയുടെ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് കഥകളിയാണ് അതിന്റെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് വയ്ക്കുക കഥകളിയുടെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലാക്കുക അത് ഏത് നൃത്തകലയുടെയും ഏത് നൃത്തകല ഒരു നൃത്തകലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈപിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൈപിടിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ തിരുത്തി അത് കഥകളിയുടെ രീതിയിലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് പോകും എന്നാൽ ഈ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അതാത് കലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യും കഥകളി കലാകാരന്മാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് അവരീ ശരീരം ഇതുപോലുള്ള സംഗതികളെല്ലാം നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് കഥകളിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അവര് പോലും അറിയാതെ അവരുടെ കലയിലെ ഘടകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും അത് കഥകളിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് കഥകളി പോലെ ആകെ തീരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരു കലയെ സംബന്ധിച്ചൊരു സാംസ്കാരിക പ്രശ്നമാണ് ഓരോ കലയെ അതിൻ്റെതായുള്ള കഥകളിയുടെ മൂവ്മെന്റിന് അതിൻ്റെതായുള്ള നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ബാക്കി കലകൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ തുള്ളലെ കഥകൾ പോലെ അവതരിപ്പിക്കുക കൃഷ്ണാട്ട കഥകൾ പോലെ അവതരിപ്പിക്കുക കൂടിയാട്ടത്തിൽ പോലെ കഥകളിയുടെ സ്വാധീനം ശക്തമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കൂടിയാട്ടം എത്രയോ പ്രാചീനമായ കലയാണ് അതിന്റെ അവതരണ രീതി അതിന്റെ ഈ കൈ പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഗതി തൊട്ട് മുദ്ര കാണിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ വരെ കഥകളിയുടെ സ്വാധീനം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ കലയും കഥകളി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ കലയ്ക്കും പ്രത്യേകം പേരിടേണ്ട ആ
ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൗതുക പുറത്ത് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏതായാലും താൻ അങ്ങനെ തകർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകും അല്ലെ ഈ രീതിയിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ കലാ സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ച് രൂപപരമായുള്ള ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിത്രകല ശില്പകല ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടാകുമ്പോഴേക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് കൂടുതലും ഒരു താല്പര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന താളങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ച് രാഗങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ചുവടുകളിലാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കലകളിലൊക്കെ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കൂത്ത് അല്ലെ മണ്ണാങ്കൂത്ത് അങ്ങനെ നിരവധി കൂത്തുകൾ പിന്നെന്താണ് മറ്റ് പല സംഗതികളും കൂത്ത് പിന്നെ കളി രംഗാവതരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കളി കഥകളി പോലെ ഏഴാമത്ത് കളി പോലെ കൂത്ത് എന്നുള്ളത് മണ്ണ മണ്ണാങ്കൂത്തിനും പറയും ചാക്യാകൂത്തിനും പറയും കഥകളി എന്നുള്ള കളി തന്നെ മലമക്കളിക്കും പറയും മലവേട നൃത്തത്തിനും പറയും അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ മല മലവേട കളി എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിൽ ഓരോന്നിനും എന്താണ് കൂത്ത് കളി തുള്ളൽ ആട്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളാണ് പൊതുവെ ഈ നൃത്ത രൂപങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് കൂത്ത് തുള്ളൽ കളി ആട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കലകളാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതലുള്ള നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പാട്ട് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കൊട്ട് ഗീത സമ്പ്രദായത്തിന് വേണം പാട്ട് എന്നാണ് പറയുക കെന്ദ്രവും പാട്ട് കളം പാട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാലോ കളം എടുത്ത് പാട്ട് അറി ഇങ്ങനെ ധാരാളം എന്താണ് മണ്ണാം പാട്ട് പുള്ളുവം പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള രൂപങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുക നൃത്തത്തിന് നൃത്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നൃത്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒക്കെ എന്താണ് കൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളി തുള്ളൽ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലാണത് അറിയപ്പെട്ട് ആട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പേരുകളിലാണ് അത് അറിയപ്പെട്ട് വരുന്നത് കൊട്ടാണെങ്കിൽ കൊട്ട് എന്നുള്ളത് ചാടിക്കൊട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നൃത്തഗീത വാദ്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം മിക്കവാറും എല്ലാ ഏകദേശം ഒരേ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് അതിൽ ഈ ക്ലാസിക്കൽ കലകളൊന്നും ഫോക്ക് കലകളൊന്നും കേരളത്തിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞ അശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ചറിയാലോ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയാൻ ലളിതവൽക്കരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഏത് കാര്യത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസിക്കൽ താളങ്ങൾ ഉള്ള സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ പല നാടോടി താളങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ അവർ പറ പറയാതെ മനഃപൂർവ്വം പറയാതെ വിട്ടൊരു താളമാണ് കുംഭതാളം ഇതാണ് ആ താളത്തിന്റെ ഘടന ഇത്തരത്തിലുള്ള അപൂർവ താളങ്ങളൊന്നും ക്ലാസിക്കൽ കലകളിലല്ല നാടൻ കലകളിലാണ് കാണുന്നത് താളത്തിന്റെ സങ്കീർണതയാണ് ഏത് ഘടകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഫോക്ക് എന്നുള്ള ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നത് മറ്റുള്ള വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് ഈ ഫോക്ക് കലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള ഒരു സംഭവം അതിനകത്തുണ്ട് ഫോക്ക് കലകളാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ഇതില് അവർ അവരുടെ ആളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കളഞ്ഞു വിളിക്കാനുള്ള സംഭവം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സങ്കീർണമായിട്ടൊരു ഒരു 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 നിലയിലാണ് അറിയാലോ എല്ലാ പല ഫോക്ക് കലകളും കഥകളി ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏർ കഥകൾ ഇതുപോലുള്ള കലകൾ അങ്ങനെ അറിയാലോ വേറൊരു സംഗതി പോലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തൊരു അത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കലകളുടെ സാങ്കേതികളുള്ള ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ അത്യാവശ്യമാണ് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആരംഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ ഒമ്പതോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്ന കൂത്ത് ആ കൂത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവതരണ സങ്കേതങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ കൂടിയാട്ടം എന്നുള്ളവരൊക്കെ അതിന്റെ അവതരണ സങ്കേതങ്ങൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവതരണ അവതരണ രീതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇത്ര അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും എന്റെ ആ സാങ്കേതിക സംഗതികൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം കുറെ നേരം എടുത്തു എന്നാലും ഇത്രയും നേരം ഇത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സന്തോഷം നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നന്ദി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് മാത്രല്ല വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കഴിഞ്ഞ
ക്ഷേത്രങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ളത്തിക്കാനുള്ളത്തിക്കാനുള്ളത്തിക്കാനുള്ളത്തിക്കാനുള്ളത്തിക്കാനുള
ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ താളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രാഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരോഹണം അവരോഹണമായിരിക്കും സരിഗമ പദനി സരിഗമ പകരിസി ഇങ്ങനെ സരിഗമ പദനി സ സനിധ പകരിസ എന്നുള്ള സരിഗമ പദനി സ സനിധ ഇങ്ങനെ ഈ ആരോഹണം അവരോഹണം കൂടി വരുമ്പോഴേക്കാണ് അതിനൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സംഘർഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ മറ്റേ വെസ്റ്റേൺ ഇതിലാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പശു അതായത് ഈ വ്യത്യയങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റിലൂടെ അത് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് കലയിലെ ഒരു സംഘർഷം നിർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലയിലെ ഒരു നാടകീയതയുടെ ഒരു ഒരു ഘടകമാണെന്നും കൂടി തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാൽ സാർ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വലിയ സന്തോഷം കാരണം വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എങ്ങനെയാണ് ഈ താളം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമോ അല്ലെ ഹെൻഡ്രി ലഫയുടെ ഋതു അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതില് അദ്ദേഹം ഈ സ്പേസിന്റെ താളവും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നഗരഘടനകളുടെ ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ റിഥം അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു താളവും കാലത്തിന്റെ ഒരു താളവും ഞാൻ ഊന്നൽ കൊടുത്തത് തീർച്ചയായും കലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളങ്ങളാകുമ്പോൾ കാലത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ ചിത്രകലയിലും ശില്പകലയിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥലത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു താള സങ്കല്പം അല്ലെ അത് സാറ് അത് വളരെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദീകരിച്ച് വളരെ സന്തോഷം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് വളരെ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് വേണമെങ്കിലും ഒരു സെഷൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും എന്നറിയാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തേ ജസ്റ്റ് പ്രഭാഷം കേട്ടപ്പോ പിന്നെ മാത്രല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ട് പിന്നെ മറ്റ് വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഇതിലെല്ലാം ഈ കാലബോധം കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തില് നമുക്ക് കാലത്തിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ അപ്പൊ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു പ്രേരണയായി മനോജ് മാഷ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാണ് എനിക്കും തോന്നിയത് അപ്പൊ അത് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫർദർ ചർച്ചകൾ തോട്ടരാം അല്ലെ അതെ എനിക്കൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സ്കൾപ്ചർ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൻറി മോഡ് പോലെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം വളരെ അർബൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് വെക്കുമ്പോൾ സാധാരണ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇടം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഈ സ്കൾപ്ചറിനകത്ത് വലിയ ഹോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ സ്പേസ് കാണും അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനും കൂടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കും ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കിലായാലും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഒരു ഒരു ബീറ്റിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത ബീറ്റിനുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആ രീതിയിൽ വളരെ ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു സാറ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തരം ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ആ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതെ മാത്രമല്ല ഈ നോൺ റെഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ബ്രാങ്കൂസിന്റെ പില്ലറിൽ ഉള്ളത് അതിലുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു ഓരോ ഘടകവും ഇപ്പോ നോൺ റെഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കാലിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക അത് താളഗോപുരം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോ മനോജ് മാഷ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അതിങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടേ ഓരോ കാലവും പിടിച്ചു പിടിച്ച് കയറുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഓർത്തു അങ്ങനെ പല ഇമേജുകളും അപ്പൊ അത് ഫർദർ വിദ്യാർത്ഥികളും ആ രീതിയിൽ ആലോചിച്ചു പോവുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം അല്ലേ മനോജ് മാഷേ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ മാഷിന്റെ ക്ലാസ് എഴുതിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി എൻ എസ് എസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
എനിക്കറിയാം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു അറിയാം എന്നാ പോലും അതെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും സമയമൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല മാഷക്ക് പ്രശ്നമാവാതിരുന്നാ മതി നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു മനോജ് ഓക്കെ താങ്ക് യു